morning, very good morning to all. Yes, how are you? Yes, Nana, very good morning, very good morning. Yes. Yes, guys, very good morning. Yes. Okay, okay, okay. Sir, voice is not clear. Nana, inka mic ni na inka use kole dra. Ipur check check ni voice. Yes. Very good morning, very good morning. Yes, yes, yes. I'm about it. Hmm. And now why socks are check chain right now? Mic this could not. Yes, folks are confirmed chain on a. ओके 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 थैंक यू थैंक यू यस नाना वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यस 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 सो ऑलरेडी मन की टू टापिक्स मन की एनसीआरटी लाइन बाय लाइन ऐ देते चेक पॉइंट ना मो ओके सीरीज लगा है सो इंदुलो मन का ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड टॉपिक चिप को नाम एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चिप को नाम एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक यस मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल फर्स्ट ईयर टॉपिक्स अन्य कंप्लीट आई पोस्ट हो चुका है बटे सो सेकंड ईयर लो टॉपिक्स कोड़ा कोनी डिस्कस च Okay, na? so yavar yavar ayethe session ke attend ayar ho, so tvarga like chase ko na na, so that we can start our today's session, yes, 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 no, no, very good morning, very good morning to all of you guys. So, already session start I five minutes I put in the, so, yes. So, come back to our session. So, Eroj Koda, we are going to start with one Q quote that is, so, I think a lot of people have to face this difficulty. So, I think a lot of people have to face this difficulty. Sir, my friend has 100 marks, 120 marks, 150 marks. But, I think it's not that much. I think it's not that much. So, I think it's not that much. So, I think it's not that much. So, I think it's not that much. Yes, just a minute.
Yes, so nak marks ane serigala wasa ya lewa so dan ni dante ni niat exam crack cegel lanchep cahala mandi doubt perat naro so ni nak korak kuantum mandi student saya makasulu confidence lose out naya MCQs practice cegel set up dan jep jep naro confidence sendu close out naya MCQs practice cegel set up dan ante manang concept ni manang crystal clear ya choose calls naro sara inka undi yes concept jep kuna set up dan so manik ye po ye ye points ni sar highlight cegel naro ante ye points ni ekos stress cegel set up naro itlan dawan ने कोड़ा प्रॉपर का चूज करना इतना ही थे डेफिनेटली इट विल गिव ए गुड रिजल्ट सो अंधों को आसमाने यंत्रिक्यू स्टेड यंत्र इम्पोर्टेंट हो तीर इन्हें प्रॉपर का फिनिश चेंड उन कोड़ा अंते इम्पोर्टेंट यस 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 ना ना यस गाइस सो नाउ यूरोज़ नंबर मन चेप्पे देंगे इंटे कॉन्सेप्ट चेप्पे तो अपुर ईच एंड एवरी लाइन सर्दगा विनंदी एंड विन्नत अरवाता मन की ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में तो क्वेश्चंस मन इस तरह का बटे सो अब प्रॉपर का चूज कोण्डे यस यस ओके ना सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन सो फर्स्ट मन की ह्यूमन रिप्रोडक्शन चेप्प कोने टा पुरु ह्यूमन स्लो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरत हैं सर सर गैमेटोजेनेसिस एंड फिटलाइजेशन ये रिंडो कोड़ा जरूरत नहीं का बट ये ह्यूमन सर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आर्गनिज्म संचार में अंटा एंड अधे वेदनगा वीवी पैरस संटा मन के टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स उन्टा ओवी पैरस एंड वीवी पैरस एक्स लेंग ले चेस्टे एनिमल्स नितनी कोड़ा ओवी पैरस संटा अलग कौन कौन डे डायरेक्ट का एंगवंस की बर्तिच्चे वट मने उन्टा वीवी पैरस संजप कोण्टा सो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो वीवी पैरस संजप कोण्टा � Human reproduction लो, some of the important reproductive events एवड़न जरिगिंदी, अवी एंट एंट सार, इकड़ सीक्वेंस ले एवड़न जरिगिंदी, जाकर्द का चूसकोंडे, first one is gametogenesis, and gametogenesis तरवात, next insemination, next fertilization, next fertilization तरवात, next one की implantation, implantation तरवात, गेस्टेशन एंड गेस्टेशन तरवाता यस डेट इज़ द डेलीवर ऑफ़ द बेबी पार्चरेशन एंड जब कुंटाम यस सो पार्चरेशन तरवाता लैक्टेशन कोड़ा जरूर तुमने सो ई इवेंट्स नहीं कोड़ा यस ना ना वीक विज़ कादरा यस 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 सो इकड़ गान मानन चूज़ करना इतलाई थे सो ई इवेंट्स नहीं कोड़ा चपरन जरि� First gametogenesis and end sir, gameto and take gametes, so male and female gametes produce stadiums, spermatogenesis and oogenesis and jip kundang kada, yes, so production of male and female gametes, so male gametes name and term, sperms and term, other female gametes name and term, ovum and jip jip kundam, sperms and jip kundam, sperms and jip kundam, male reproductive system lo form out nai, and ovum and form out nai, female reproductive system lo form out nai, ay te, so akkad manik formation gametogenesis and jip kundam, गैमेटोजेनेसिस जरिये इन तरह बात ये रिंड गैमेट्स कोड़ा वोके दगर की रावाली सो मान कि फीमेल बॉडी लो रिप्रोडक्शन जरूरत नहीं का बट ये मेल गैमेट्स हैं ना भी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं थे फीमेल प्रोडक्शन सिस्टम के ट्रांसफर आव वाली दैट इज़ द इंसेमिनेशन इन जीपी चेप कुंटाम ट्रांसफर ऑफ स्पॉम्स सो फ्रॉम द मेल टू फीमेल प्रोसिस्टम इंसेमिनेशन आ तरवाता मेल एंड फीमेल गैमेट्स इरेंडो कोड़ा फैलोपियन शिबिलो कलिस्ताई कलिसी वक्त सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म चेस्ताई सो ये प्रोसेस ने मने एम टाम यस फेटलाइजेशन टाम सो ये फेटलाइजेशन जरगड़म वाला ये एम फॉर्म होते हैं अंते हियर वी आर गेटिंग द जेगोट एंड जब कुंटा हम सो इकड़ ये देते हैं जेगोट फॉर्म है इन्दो इधर माने कि कोने क्लीवेज कोने सेल डिविजन्स जरगी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज आउट हो आउट हो ग्रेजुअल का एम्ब्रियन फॉर्म चेस इन्दी इकड़ फॉर्म चेस नहीं एम्ब्रिया ये देते हैं उन्दो नेक्स्ट माने कि दे वाला फ्यूटरस के अटैच so to the wall of uterus it has to be attached so दिन में मने एवं टाम implantation अंटा आई थे implantation process लो ये में involve होता है chorionic villi some finger like projections and जब जब कुंटा and these are involved in the implantation yes and अधे वे दंगा next choose कुन्नट लाई थे so विट तरवाता next gestation period and जब कुंटा एकड़ मन की embryo ने development जरूरत नहीं and आ तरवाता delivery of the baby जरूरत नहीं दान imparturition and जब जब कुन्ना so ये वे दंगा मन की reproductive events अन्नी कोड़ा human reproduction लो जरूरत है so मन ये रोज session लो even ने कोड़ा one by one discuss चेस कुन्दा yes 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 ना ना 
సార్ ఇది ఎపాసెట్ కి యూజ్ అవుతుందా ఎపాసెట్ కూడా యూజ్ అవుతుందమ్మా బట్ మనకి నీట్ ఎగ్జామ్ తో పోల్చుకున్నట్లయితే ఎపాసెట్ లో చాలా డెప్త్ ఎక్కువ ఎస్పెషల్ గా హ్యూమన్ ఎంబ్రోనిక్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే ఓకేనా సో యూజ్ అవుతుందంటే డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో నుంచే వస్తాయంటే చెప్పలేను ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఎన్సిఆర్టి కన్నా అకాడమీ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డెప్త్ కాబట్టి కంటెంట్ పరంగా ఎస్ 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 సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్స్ అనే మేల్ కి ఫీమేల్ కి మనకి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మేల్స్ లో జరిగే స్పెర్మటోజెనసిస్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఫీమేల్స్ లోకి వచ్చేసరికి at the age of 50 years 50 years around ko che sariki females lo em jarugutundi estrogen levels padipothunayi kabatti akkada ee reproductive events anni kuda stop ayipothayi ani cheppi cheptuntam yes so first manaki reproductive system one by one discuss cheyadam first manam discuss cheyalsindi that is the male reproductive system so male reproductive system gurinchi cheptukune tappudu indilo manaki ekkada untayi sir ivi manaki pelvic region lo untayi aithe indilo em em untayi sir yes testis untayi and some accessory ducts untayi accessory glands untayi and along with that external genitalia ivanni kuda male reproductive system lo components ani cheptukuntam for example manam chusukunnatlu aithe ivanni kuda parts chudochu next aa tarava chusukunnatlu aithe first let us discuss about the testis yes 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 సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టెస్టిస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి సార్ ఎస్ టెస్టిస్ అనేవి అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉంటున్నాయా ఉండట్లేదు అబ్డామినల్ క్యావిటీ అవుట్ సైడ్ ఉంటున్నాయి సో మ్యామల్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టిస్ చెప్పుకుంటాం ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైన ఎక్స్ట్రా అబ్డామినల్ అండ్ ఇంట్రా అబ్డామినల్ సో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రా అబ్డామినల్ అంటాం ఎందుకంటే అబ్డామినల్ క్యావిటీ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి అండ్ మరి అవుట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఇట్ విజ్ ఏ పౌచ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దమ్ అండ్ ఈ పౌచ్ నే ఏమంటాం అంటే స్క్రోటమ్ అంటాం ఏంటి సార్ మరి మ్యామల్స్ లో ఈ స్క్రోటమ్ లో ఎక్స్ట్రా అబ్డామినల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి టెస్టిస్ కి అంటే నార్మల్ గా మన బాడీ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర స్పెర్మటోజెనసిస్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగదు దానికోసం కొంచెం కూల్ టెంపరేచర్ అనేది కావాలి సో అందువలన మన బాడీ టెంపరేచర్ అంత ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నట్లయితే మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ జరగట్లేదు కాబట్టి సమ్ వాట్ లో టెంపరేచర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మనకి టెస్టిస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి స్క్రోటం లో ఉంటాయి అవి ఎంత తగ్గిస్తున్నాయి సార్ టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తగ్గిస్తున్నాయి సో టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తగ్గిస్తున్నాయి అంటే స్క్రోటం లో ఉండే టెంపరేచర్ ఎంత అవుతుంది ఎస్ సో థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి స్క్రోటంలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికన్నా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది దేనికోసం యూజ్ అవుతుందంటే స్పెర్మటోజెనసిస్ కోసం గ్యాస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎస్పెషల్ గా అడల్ట్స్ లో మనకి టెస్టిస్ కి కొన్ని మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందన్న షేప్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది ఓవల్ షేప్ అన్నాడు లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అన్నాడు ఫోర్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు అండ్ విత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పుకున్నాడు అయితే ఈ టెస్టిస్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఒక డెన్స్ కవరింగ్ అనేది దీని చుట్టూ ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి కొన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయంట ఈచ్ టెస్టిస్ లో ఈ కంపార్ట్మెంట్స్ నే మనం ఏంటంటే ఎస్ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఈ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అరౌండ్ మనకి టూ ఫిఫ్టీ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా మనం ఈ ఏదైతే టెస్టిస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే అందులో స్మాల్ స్మాల్ లోబ్యూల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎస్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ అంటాం ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే అరౌండ్ టూ అయితే మన ఈచ్ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఒక టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్ ఉందనుకుందాం ఇందులో మనకి కొన్ని హైలీ క్వాలిటీ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో ఈ హైలీ క్వాలిటీ ట్యూబ్యూల్స్నే మనం ఏమంటామంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాం ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ కొన్ని ఇంట్లో వన్ ఉండొచ్చు కొన్ని ఇంట్లో టూ ఉండొచ్చు కొన్ని ఇంట్లో త్రీ ఉండొచ్చు సో వన్ టు త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి సార్ టూ టైప్స్ ఆఫ్
గ్యాస్ సో మనకి ఈ విధంగా గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ కూడా స్పెర్మటోగోని అంటాం స్పెర్మటోగోనియం మధ్యలో అక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే వేరే రకం సెల్స్ ఉన్నాయి వీటిని మనకి సెట్టోలి సెల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూసేటప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కనిపిస్తాయి ఒకటేమో స్పెర్మటోగోనియం అంటాం అండ్ ఇంకోటి ఏమో వచ్చి సెట్టోలి సెల్స్ అంటాం స్పెర్మటోగోనియం ఏం చేస్తున్నాయి ఇవి మేల్ జర్మ్ సెల్స్ అండ్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి స్పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పర్మ్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ అదే విధంగా సెట్టోలి సెల్స్ గురించి కూడా చూద్దాం గ్యాస్ సో మనకి మేల్ జర్మ్స్ అనేవి మియోడిక్ డివిజన్స్ ద్వారా ఇవి ఎప్పుడు కూడా స్పోమ్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అదే మరి సెటోలి సెల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి సార్ ఈ స్పోమ్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటికి న్యూట్రిషన్ కావాలి వాటికి ఎనర్జీ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ది సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి దట్ ఈస్ ద సెటోలి సెల్స్ అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లోపల ఈ స్పెర్మటోగోనియం సెటోలి సెల్స్ ఉన్నాయి మరి ఏదైతే మనకి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్ బిల్ బైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ వేరే రకం సెల్స్ ఉన్నాయి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లీడిక్ సెల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం yes లీడిక్ సెల్స్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి సార్ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ లీడిక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి లీడిక్ సెల్స్ అన్న అండ్ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ లీడింగ్ అన్న మీనింగ్ ఒక్కటే అయితే ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ లీడింగ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక ట్యూబ్యూల్ ఇదొక ట్యూబ్యూల్ ఇదొక ట్యూబ్యూల్ ఈ విధంగా సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్స్ లో మనకి ఇవి ఈ విధంగా మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎస్ అయితే ఈ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ లీడింగ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అని అడిగినట్లయితే ఎస్ నా ఇవి టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్స్ లో చీఫ్ టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్ ఏంటి సార్ దట్ ఈస్ ద ఆండ్రోజన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఈ టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే లీడిక్ సెల్స్ తో పాటుగా సమ్ ఇమ్యునాలజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంటర్స్టీషియల్ ఇంటర్స్టీషియల్ స్పేసెస్ ఆఫ్ లీడిక్ లో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ చెప్తున్నాడు ఇన్ సైడ్ ద ట్యూబ్యూల్ ఏమో వచ్చి మనకి స్పెర్మటోగోనియా అండ్ సెట్టోలి సెల్స్ అన్నాడు అండ్ అవుట్ సైడ్ ద సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ వచ్చేసరికి మనకి లీడిక్ సెల్స్ అండ్ ఇమ్యునాలజికల్లీ కంపిటెంట్ సెల్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకోవాల్సింది మేల్ లో ఉండే యాక్సెసరీ డక్స్ ఏంటేంటి ఎస్ నాన్న ఇక్కడ మేల్ లో మనకి ఏ యాక్సెసరీ డక్స్ చెప్పాడరా రిట్ టెస్ట్ అన్నాడు వాస్ ఎఫరెన్షా ఎపిడిడైమిస్ అండ్ వాస్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనకి రీట్ టెస్టిస్ అంటాం డైరెక్ట్ గా సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతున్నాయి అంటే రీట్ టెస్టిస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఒక సమ్ ట్యూబ్ లాగ్ ఉంది గ్యాస్ దీన్నే మనకి ఏమంటామంటే ఎపిడిడైమిస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ ఎపిడిడైమిస్ ని అండ్ రీట్ టెస్టిస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ స్మాల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండే స్మాల్ ట్యూబ్యూల్స్ ని మనం వాస ఎఫరెన్స్ అంటాం అండ్ ఫైనల్ గా ఇట్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ టు ఏ డక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాస డిఫరెన్స్ సో వాస డిఫరెన్స్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి సో ఇటు నుంచి వచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనకి ఓపెన్ అవుతుంది అన్న సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మేల్ యాక్సెసరీ డక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎస్ నాన్న అయితే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు సార్ టెస్ట్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో ఏవైతే స్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఫస్ట్ మనకి రీట్ టెస్టిస్ కే వెళ్ళాలి సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి వచ్చిన స్పాన్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ అంటే రీట్ టెస్టిస్ కి వెళ్ళాలి అండ్ రీట్ టెస్టిస్ కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వాస్ ఎఫరెన్షా కి వెళ్ళాలి అండ్ వాస్ ఎఫరెన్షా కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎపిటి డైమిస్ కి వెళ్ళాలి ఎపిటి డైమిస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ వాస్ డిఫరెన్స్ కి వెళ్ళాలి గుర్తు పెట్టుకోండి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్పోమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫస్ట్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో మనకి ఫామ్ అయ్యాయి అక్కడ నుంచి రీట్ టెస్టిస్ కి వెళ్ళాయి అక్కడ నుంచి వాస్ వాస్ ఎఫరెన్షా కి నెక్స్ట్ ఎపిటి డైమిస్ కి అండ్ ఫైనల్ గా వాస్ డిఫరెన్స్ కి ఇవి డెలివర్ అయ్యాయి అయితే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి అవే మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్
ఇక్కడ చెప్పుకునే వాక్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇది మనకి గ్రాడ్యువల్ గా ఈ విధంగా వచ్చి సో మనకి ఏదైతే యూరేటర్స్ ఉన్నాయో యూరినరీ బ్లాడర్ ఓపెన్ అవుతున్నాయో సో వాటి చుట్టూతా కూడా ఒక లూప్ తిరిగి అండ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ఈ విధంగా రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి సో వాక్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ విల్ యునైట్ టుగెదర్ ఎస్ సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు అన్న సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో వాక్ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి పైకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి వాక్ డిఫరెన్స్ అనుకుందాం లెఫ్ట్ నుంచి ఒక వాక్ డిఫరెన్స్ అండ్ రైట్ నుంచి ఒక వాక్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో ఈ వాక్ డిఫరెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెమినల్ వెస్కిల్స్ నుంచి వచ్చే ఇంకొక డక్తో మనకి ఇది ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఎస్ లైక్ దిస్ సో సెమినల్ వెస్కిల్స్ నుంచి వచ్చే వేరే డక్తో మనకి ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్లేటరీ డక్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎగ్జాక్లేటరీ డక్ట్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది సార్ అంటే వాస్ డిఫరెన్స్ అనేది సెమినల్ వెస్కిల్స్ నుంచి వచ్చే డక్ట్ ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఏం ఫామ్ అయింది ఎగ్జాక్లేటరీ డక్ట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఎందులోకి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్లేటరీ డక్ట్ లోకి మనకి ఎన్ లీడ్ అవుతుంది సో ఎగ్జాక్లేటరీ డక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎస్ ఇట్ విల్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు యురత్రా యురత్రా ఓపెన్ అయ్యి అండ్ మనకి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అనేది జరుగుతుంది యాక్సెసరీ డక్స్ లో అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాడు అండ్ ఫైనల్ గా ఈ యురత్ర ఏదైతే ఉందో యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టార్ట్ అయిన యురత్ర ఏదైతే ఉందో అండ్ ఫైనల్ గా త్రూ ద పెనిస్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ ఫైనల్ గా ద ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యురత్ర దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యురత్రాని మనకి యురత్రల్ మీటర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ ఈ యురత్రల్ మీటర్స్ ద్వారా బయటికి ఇది మనకి సెండ్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ సో తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలి అని చెప్పుకుంటాం ఓకే ఓకే నానా ఇట్స్ ఓకే ఎస్ లోషిని అట్లీస్ట్ రికార్డింగ్ అనే వినమ్మా తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రా సో ఇక్కడ మనకి మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలి అని చెప్పుకుంటాం మేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలిలో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం సార్ పెనిస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇందులో మనకి ఎస్పెషల్గా ఇన్సెమినేషన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ అవ్వడం కోసం కొంత ఎరెక్టైల్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది అవి ఏంటి సార్ అంటే ఎస్ కార్పోరా కావెర్నోజం అండ్ కార్పస్ పాంజియోజం కార్పోరా కావెర్నోజం ఎన్ని ఉంటాయి సార్ టూ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి అదే కార్పస్ పాంజియోజ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ మరి యురత్ర ఎందులో ఉంటుంది యురత్ర కార్పస్ పాంజియోజంలోనే ఉంటుంది తప్ప మనకి కార్పోర కావరణోజంలో ఉండదు అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ పెనిస్ యొక్క ఈ దిస్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో బల్జెడ్ ఎండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఏ వన్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ స్కిన్ అంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్ స్కిన్ అంటాం అండ్ బల్జెడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ పెనిస్ నే మనం ఏంటామంటే గ్లాన్స్ పెనిస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మరి మేల్ లో ఉండే యాక్సెసరీ గ్లాన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి సార్ ఎస్ నా మేల్ లో ఉండే యాక్సెసరీ గ్లాన్స్ వచ్చేసరికి సెమినల్ వెస్కిల్స్ అని చెప్పుకుంటాం ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అంటాం అండ్ బల్బో యురత్రల్ గ్లాండ్స్ అంటాం సో సెమినల్ వెస్కిల్స్ అంటే ఇవి రా ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సెమినల్ వెస్కిల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎస్ నెక్స్ట్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్ని ఉంటాయి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది ఎస్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి టూ లా కనిపిస్తాయి బట్ ఒకటే ఉంటుంది అండ్ మరి బల్జో బల్బో యురత్రాలు ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఎస్ బల్బో యురుత్రల్ గ్లాండ్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి ఎస్ సో ఈ విధంగా సెమినల్ వెస్కిల్స్ అండ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ బల్బో యురుత్రల్ గ్లాండ్ ఈ మూడు కూడా మనం ఎందులో చెప్పుకోవచ్చు దీస్ త్రీ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మేల్ యాక్సెసరీ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్ ఎస్ 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 నన్న వెరీ గుడ్ రా అయితే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సెమినల్ ప్లాస్మా అనేది మనకి వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఫామ్ అయ్యేదని సెమినల్ ప్లాస్మా అంటాం ఈ సెమినల్ ప్లాస్మాలో వాటి యొక్క కంపోజిషన్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సెమినల్ ప్లాస్మాలో ఏమేమి ఉంటాయంట ఫ్రక్టోస్ ఉంటాయంట కాల్షియం అయాన్స్ ఉంటాయి అండ్ సమ్ అంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఎస్పెషల్ గా సెమినల్ వెస్కిల్స్ ప్రోస్టెడ్ గ్లాండ్ బల్బో యురత్రల్ గ్లాండ్ వీటన్నిటిలోకి ఎస్పెషల్ గా మనకి బల్బో యురత్రల్ గ్లాండ్ తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క సెక్రేషన్ అనేది లూబ్రికేషన్ లో మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పుకుంటాం జ్యూరింగ్ ద ఇన్సెమినేషన్ ప్రాసెస్ ఎస్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడతో మనకి మేల్ రిప్రొడక్ట్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయింది
along with a pair of oviducts untai and uh, manaki oh, central single uterus untundi cervix untundi vagina ivanni kuda cheptam vitito paatuga external genitalia kuda untayi aithe male reproductive system tho madriga ikkada kuda these all are located in which region pelvic region male reproductive system female reproductive system pelvic region lo ne untundi yes yes nana next aa tarava chusukunnatlaite ये पार्ट्स तो पार्ट का एक अच्छे पुकार ना वाव रिसो वो भी डक्सो यूटरस सर्विक्स वेजर ने बीटा निर्दोष पार्ट का एक्सटर्नल जेनेटल ये तो पार्ट का मैमरी ग्लांस कोड़ा वन्टा ये तो ये मैमरी ग्लांस एंड ये भी ये वन्ने कोड़ा चूस को नेट लाइटे स्ट्रक्चरल का वक्तन तो कुछ इंटीग्रेट है � तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रेट आई है वी एंड जस्ट नहीं सर कौन ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सपोर्ट जस्ट नहीं फॉर एग्जांपल लाइक प्रोडक्शन ऑफ वावा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड प्रेगनेंसी बर्थ एंड चाइल्ड केयर इवन ने कोड़ा मान के इंटीग्रेट आई उन डम वाला मेमोरी ग्लांस स्वीटर न नेक्स्ट मन चूस को नेट लाइटे फर्स्ट मन की ओवरीज़ तो स्टार्ट चेस को ना ना सो प्राइमरी मेल सेक्स आर्गन सही थे टेस्टिस अंटा अधे प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन सही थे ओवरीज़ तो चिप चिप कौन था नेक्स्ट बीट मर प्राइमरी सेक्स आर्गन से निंद का नाम सार ये पढ़े ना गुट पेट कौन डी ग्वानाट्स नेवी साइटोजेनिक्स so, here we have the A gametes and the female gametes and the ovum produce and some hormones we provide. These hormones are called ovarian hormones. So, we have various types of hormones. Emino hormones, peptido hormones, protein hormones, ido hormones, steroid hormones. We have ovarian hormones. They will come under the steroid hormones. So, we have सर ते वावरी सने भी मान के लोअर एब्डोमिनल रीजन लोवर ना है मर बीटियों का साइज़ दें तुम तुम सर यस लंत परंगा चूस कुन्ह टले इते टू टू फोर सेंटीमीटर्स लंत उन्टा है एंड मान की भी दे आर अटैच्ड बाय लेगमेंट्स सो यू मान के लेगमेंट्स तो अटैच चाहिए उन्टा है वेट के वेट के सर अंटे पेल्वि� so, here we are going to talk about the lecture. Yes, guys. First, attend to the lecture. Second, attend to the lecture. Yes. So, here we are going to talk about the ligaments that are attached to the pelvic wall and uterus. Next, each ovary is covered by a thin epithelium. One thin epithelium is covered by a thin epithelium. For example, we are going to talk about the ligaments. Like this. दीने मने अंटाम, जर्मिनल एपिथेलियम अन जेप जेप कोंटाम, सो वो का थिन एपिथेलियम तो मन के वे कवर आयोंट ना है, एंड तरबता इंटीरियर ऑफ ओवरीज़ चूस को नट लाई थे, सो वन दिन ये मंटाम, ओवेरियन स्ट्रोमा अन जेप जेप कोंटाम, ये ओवेरियन स्ट्रोमा ला टू रीज़न्स होंटा है, सो फॉर एग्जांपल मन चूस को आउटर रीजन ये देते हैं उन दो ये आउटर रीजन मन के मंटाम कॉर्टेक्स अंजेप कोंटाम एंड इन्हर रीजन ये देते हैं उन दो दिन ये मंटाम मिडिल अंजेप कोंटाम सो कॉर्टेक्स लो ये मंटा है सार कॉर्टेक्स लो मन के ओवेरियन फॉलिकल्स उन्टा है एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अंजेप कोंटाम का दा यस सो मन की � ओवेरियन फॉलिकल सन्नी कोड़ा कॉटेक्स रीज़न ला वन्टा है मर मिडिल ला ला ये में वन्टा है सार मिडिल ला लो मन की ब्लड वेसल सन्ने वन्टा है आर्टरीज़ वेन्स एंड सम नर्स वन्ने कोड़ा मिडिल ला रीज़न ला वन्टा है सो मन की ओवेरियन स्ट्रोमा कैन बी डिवाइड इनटू हाउ मेनी रीज़न्स सार टू रीज़न्स � एंड ये नर्वन मिडिल ला अनि चिप कुंटा नेक्स्ट आ तरबा तो ओवरीज विल लीड्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एस ओवी डक्ट आई थे ई ओवी डक्ट्स ने मान के फैलोपियन ट्यूब्स ने कोड़ा पिल्च कुंटा यस 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 इकर चोरना ना यस रा सो ओवी डक्ट्स आर फैलोपियन ट्यूब्स चूस कुन्नट लाई थे 
సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటాం సార్ ఓవిడాక్స్ ఆర్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అండ్ యూటెరాస్ అండ్ వెజనా వీటన్నిటిని కలిపి ఫీమేల్ యాక్సెసరీ డక్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మేల్ యాక్సెసరీ డక్లో ఏమి వస్తున్నాయి అండ్ ఫీమేల్ యాక్సెసరీ డక్లో ఏమేమి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఫస్ట్ ఓవిడక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓవిడక్ట్ ఎంత లెంత్ ఉంటుంది మెజర్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెస్టిస్ మెజర్మెంట్స్ చెప్పా ఓవరీ మెజర్మెంట్స్ చెప్పా ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్ మెజర్మెంట్స్ కూడా చెప్తున్నా టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుందంట అయితే దిస్ విల్ బీ ప్రెజెంట్ అలాంగ్ ద లాంగ్ ఎక్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరీ ఆఫ్ ఈచ్ ఓవరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఓవరీ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అనుకున్నట్లయితే సో పెరిఫెరల్ సైడ్ మనకి ఇవి ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి సార్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇన్ఫండ్ బిలం తర్వాత ఏంటి ఆంపిల్లా తర్వాత ఏంటి ఇస్తుమా సో మనకి ఇందులో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇన్ఫండ్ బిలం చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి లిటిల్ బిట్ వైడర్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా అండ్ ఇందులో ఇది మరి ఇన్ఫెంట్ బిలం దేనిలో యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇన్ఫెంట్ బిలం మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెంట్ బిలం మనం ఏమంటాం సార్ ఫింబ్రి అని చెప్పుకుంటాం ఈ ఫింబ్రి ఏం దేనిలో యూజ్ అవుతాయి సార్ ఓవరీ నుంచి ఎప్పుడైతే ఓవం రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఓవం ఏమవ్వాలి ఇది మనకి ఇన్ఫంట్ బిలంలోనికి కలెక్ట్ అవ్వాలి సో ఓవం కలెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఓబిలేషన్ జరిగిన తర్వాత ఓవం కలెక్ట్ అయ్యి మనకి ఈ ఫ్యాలప్టిన్ ట్యూబ్లోనికి ఎంటర్ అవ్వాలంటే అది వేట్ ద్వారా జరుగుతుంది సార్ ఫింబ్రియా ద్వారా జరుగుతుంది ఎస్ ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం ఫింబ్రియా అంటాం అండ్ ఇది మనకి ఫన్నల్ షేప్డ్ ఇన్ఫెంట్ బిల్ నుంచి మనకి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఇది దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఓవం కలెక్షన్ ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇన్ఫెంట్ బిల్ ఎం నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం అంటాం ఎస్ యాంపిల్ అంటాం యాక్చువల్గా ఇంత లాంగ్ రాదు ఎస్ ఇక్కడ వరకే వస్తుందన్న ఎస్ సో ఈ పార్ట్నే మనం ఏంటామంటే యాంపిల్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఈ యాంపిల్ల తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎస్ సో యాంపిల్ల తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద ఇస్తమస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్ వైడెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఇన్ఫెంట్ బిలం అండ్ లార్గెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద ఇస్తమస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ నారో ల్యూమెన్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో ఎస్ సో వైడర్ పార్ట్ అంటే ఇన్ఫెంట్ బిలం చెప్పుకుంటాం నేరో అంటే దట్ ఈస్ ద ఇస్తమస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ ఇస్తమస్ అనేది నెక్స్ట్ యూటరస్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది అయితే ఇంకోటి చెప్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి యాంపిల్లాకి ఇస్తమస్కి ఏదైతే మధ్యలో జంక్షన్ పాయింట్ ఉందో ఎస్ సో యాంపిల్లాకి ఇస్తమస్కి మధ్యలో ఏదైతే జంక్షన్ పాయింట్ ఉందో దీన్ని మనం ఏంటాం యాంపిల్లరీ ఇస్తమిక్ జంక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం కదా సో ఈ యాంపిల్లరీ ఇస్తమిక్ జంక్షన్ దగ్గర ఫెర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్ అనేది జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న ఎస్ 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 సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్ యొక్క ఇస్తమస్ అనేది యూటరోస్లోకి ఎంటర్ అయింది ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఒకటే ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఊమ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ యూటరస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఊమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద యూటరస్ అంటే ఎస్ ఇది పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది బట్ ఇన్వర్టెడ్ పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా లెగ్మెంట్స్ ద్వారా అటాచ్ అవుతుంది వేటి వేటికి సార్ అంటే ఎస్ పెల్విక్ వాల్కి అటాచ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవరీస్ పెల్విక్ వాల్కి లెగ్మెంట్స్ ద్వారా అటాచ్ అయ్యాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఉండే ఓవిడాక్ట్ అనేది కాదు సార్ యూటరస్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ పెల్విక్ వాల్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పుకున్న యూటరస్ అనేది నెక్స్ట్ ఇల్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ దెన్ ఏమంటాం సెర్విక్స్ అంటాం అయితే సెర్విక్స్లో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఒక కెనాల్ ఉంటుంది నాన్న సో సెర్విక్స్లో ఉండే ఈ కెనాల్ని మనం ఏమంటామంటే సర్వైకల్ కెనాల్ సో సెర్విక్స్లో ఉండే ఈ కెనాల్ని మనం ఏమంటామంటే సర్వైకల్ కెనాల్ అంటాం అండ్ ఈ సర్వైకల్ కెనాల్ ప్లస్ వెజైనా ఈ రెండు కలిపి సో ఈ పోర్షన్ మనం ఏంటంటే దీస్ టూ ఆర్ టుగెదర్ ఫార్మింగ్ ద బర్త్ కెనాల్
plus along with the vagina forms the birth canal and chip kuna. Next, my uterus check of wall log and man observe chase net like Yes, so uterus check of wall log man observe chase net like a man ki three layers on tanana. Yes, outermost layer a day te undo. Dina man a man tam. Perimetrium and term. Perimetrium Taravata. Next to Skunat Late. Innermost layer a day the undo. Dine manantam. Endometrium and term. Next to perimetrium key. Endometrium key. Majulo. Ye they the manki thickest layer undo. E layer name manantam and te. Endometrium and chip. Sorry, myometrium and chipi. Chip kuntam. Good to bet condi. Manak uterus yaka wallo. Any layer suntai. Epimetrium. Myometrium. And endometrium. Yes. So, one by one choose kuna late. Perimetrium chala thinga untunanta. And the manak outer layer anado. And middle low a thick layer of smooth muscles suntai and nado. Dine myometrium anam. And inner ga one keo, look a glandular layer unto the dinam and endometria now. Good to pet condi endometrium yaka function is there. Endometrium and the pudu koda menstrual flow dora every month, every menstrual cycle dora loss out to untundi. Yes, my myometrium yaka use and sir, myometrium low smooth muscles on nine. They will show the vigorous contraction during the parturition. Baby yaka delivery is argalente, ye smooth muscles and a chala contract avali. Yes, yes, yes. Next, so manki endometrium and the Purukoda menstrual cycle dora. Yes, manki menstrual bleeding dora manki loss out to untunde and manki e myometrium and the strong vigorous contraction should be the printe, especially parturition time low. Yes, next manki choose kuna at like female external genitalia and chip chip nado. Yes, yes. So yavar ever at the session get in the year, Torga like chess kunana. Yes, ra. next we are going to discuss about the female external genitalia. Female external genitalia, you know, you know, sir. Yes, man, a mons pubis, labia majora, labia minora, and hymen clitoris. Even you know, you know, you First, mons pubis and the answer and a yes, man, it is a question of fatty tissues and jip quantum, which is covered by the skin and pubic hair. So, pubic hair to cover a yundes fattest tissue, a day to undo skin to cover a yundo, dinam and commands pubis and tam. I te daravat man choose kunet late labia mazora. Yes, man, female product system lo choose kunet late two folds of tissues on tanana outer one man ki labia mazora and jip jip quantum. Yes, this is the labia majora, and inside the labia majora, choose kunat like another folds on tie. These are called as labia minora. So, man ki ni monai sir labia majora, labia majora and chip chip konta. Yes, and ye labia majora ani we koda ok paired folds and chip konta. Yes, next choose kunat like the ye mans pubis ani the den man ki unclose chas ni sir ante vaginal opening man ki unclose chas ni. So here is the vaginal opening and here is the anal opening. Yes, second man ki next choose kunat like the so the opening of vagina is often covered with a partially with a structure that is called as hymen and term. So hymen layer and edi manki den cover chest and sir vaginal opening and manki cover chest untundi. So manki the obviously manki often it is covered with a layer dina manki hymen and chip kuntam. Next clitoris and a chip kuntam. Clitoris and a the yakuntun sir a finger like structure which is at the upper junction lower junction kadu upper junction of two labia minora. So two labia minora evaita one yo. What you ka upper junction the ga waka finger like structure unto the dine manaki clitoris santa manaka male key and male la unde penis ki manaki the homologa structure ga chip pontam. Next Atharva choose kunat the manki urethral opening pine on than konam. Next manki hymen is often tarred during the chip chip pont nado. So cremant nadente hymen and a it is not reliable indicator of virginity. So virginity ki manki the reliable indicator. Indicator ak aona kadante, it is not reliable with indicator and chip nadu. Yen the kante, quantum and the female slow manic choose kunat laite, manki the actual general gaite, first coitus jerget up manki the tarno tavali, the manki ida vale, but manan choose kunat laite, quantum and the okwa sudden ga fall aina, lak for the sudden fall or jolt valgani, lay than te, quantum and the female slow manki menstrual bleeding gaite the jarutundo. So, what manki tea and simply like some napkins laga manikoka 
yes ma sanitary pads laga vaginal tampons untai so vaatni use chesina maniki idi ipothundi and even some sports lo active ga participate chese sports for example like horse riding gaani ledante cycling gaani etlante vaatlo kuda maniki hymen anedi loss avutundi so even though they don't have their first intercourse aina kuda vallalo hymen layer damage avutundi and inka inka vishayam entante asalu kontha mandi females lo even first intercourse jarigina kuda inka hymen layer unde avakasam kuda untundi yes even after the first coitus in some female hymen will persist so ante kontha mandi lo intercourse jaragakapoyina hymen layer akkada poyindi and kontha mandi lo intercourse jarigina kuda manaki ikkada hymen layer undi ante the presence or absence of hymen is not a reliable indicator ani cheppi cheptuntam yes yes nana pandu yes ra सो इवन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल नैक्स्ट मन की मेमरी ग्लांड स्ट्रक्चर गुजरा सो मेमरी ग्लांड स्ट्रक्चर ए फंक्षनल मेमरी ग्लांड अना गुर्तपेको मेल अं फीमेल इधर मेमरी ग्लांस उ बट मेल मन की ना फंक्षनल उ रुडमेंटरी अटा वेस्टीजल आर्गा अटा अदे फीमेल को मन की फंक्षनल उ दिश द कैरस्टिक फीचर आफ All female mammals, mammary glands, sunnai, milk producers, na, young ones ko sa, and ko sa me kasa, mammalia class, um, chip chip ko naam. Yes, yes, yes. नैक्स्ट आ तर चूस फीमेल ग्लांस मन की कोई ग्लाड्युर्श्यूस उ सो ग्लाड्युर्श्यूस चूस ग्लाड्युर्श्यूस तो पटना फैट अने फर् एग्जापल इन चूसक यस ना मन की फैट अने मन की विधा इक चूप जी यो मन की अरउ अर दोब्यूल मन की विधा फैट चूप जी अंड इन सैड फैट चूसक मन की मैमरी लोब्स अने विधा मन की जी यस इवन मैमरी लोब्स नैक्स्ट तरह चूसक मैमरी ग्लांस एस्पेषल ग्लाड्युर्श्यू गुरी मन इन मेन इंदो सर मैमरी लोब्स उठाएट इन उठाई सर अरउंड फिफ्टीन नीचे ट्वेंटी वरक उठाएट अंड मैमरी लोब्स सर इट कंसीस्टिंग आफ् क्लस्टर्स आफ् से अटा वाट मन के आलिओला अंड आलिओला चूसक मिल प्रोड्यूस आलिओला प्रोड्यूस मिल सो आलिओला प्रोड्यूस मिल नैक्स्ट सर यमरी ट्यूब्यूल नैक्स्ट सो मैमरी ट्यूब्यूल की वेल्ड मिल नैक्स्ट सर नैक्स्ट मन की इट विल बी सैंड टू दैमरी डाक्ट सो नैक्स्ट मन की मैमरी डक्स नैक्स्ट मैमरी डक्स नीचे मन की नैक्स्ट इनको सर मैमरी ऐंप्युलाको दीक्वे आफ् फ्लो आफ मि यस मैमरी ऐंप्युला नैक्स्ट इनको सर लाक्टिफर डक्टेट सो ई विधा मन की मिल मन की मैमरी ग्लांस मिल फ्लो अने जो सो फस्ट मन की आलिओल दी स्टार्ट फैनल लाक्टिफर डक्ट की ये विधा फ्लो सर मैमरी ट्यूब्यूल मैमरी डक्ट अंड मैमरी ऐंप्युला सीक्वे बेस्ड क्वेश्चन अड़गे अवकाश उ ना यस चला चला इंपारटेट रा यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नैक्स्ट आ तर मन गुर्तपेटे मन की मेन कंटंट इवे बट एनसीआरटी समरी पाइंट एमंटना सर अंटे मैमरी ग्लां आर् वन आफ द फीमेल सैकंडरी सैक्शुअल क्यार्टर यस फीमेल सैकंडरी सैक्शुअल क्यार्टर्स वन आफ द फीमेल सैकंडरी सैक्शुअल क्यार्टर का मन की मैमरी ग्लां चुपनि पाइंट समरी जी यस नैक्स्ट आ तर चूस मेरी मेल रिप्रो सिस्टम गुजरा फीमेल रिप्रो सिस्टम गुजरा नैक्स्ट वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट द गैमटोजेसको गैमटोजेसीस् एक् जो सर प्रैमरी सैक्स आर्गा जो मैं प्रैमरी सर्ग सैक्स आर्गा सर मेल्लोचे सर की टेस्ट अटा अदे फीमेल्लोचे सर की ओवरी अच्छा अच्छे मेरी गैमटोजेसीस् अंत सर गैमेटो अंत गैमेट जेनेसीस् अंत प्रोडक्शन सो ई गैमटोजेस मन के टाइप्स उ टू टाइप उ अभी एंटे सर वन इज़ काज पेरमटोजेसीस्ट अंड सैकंड वन इज़ काज ऊजेसीस्ट 
సో స్పెర్మటోజెన్సిస్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం సార్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పాంబ్స్ ఇన్ ద మేల్ ఎప్పుడు సిస్టమ్ మరి ఊజెన్సిస్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం సార్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓవా ఇన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సో మనకి గ్యామ్టోజెన్సిస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ అండ్ ఊజెన్సిస్ ఎస్ నాన్న సో వీటిని మనకి గ్యామ్టోజెన్సిస్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం స్పెర్మటోజెన్సిస్లో స్టార్టింగ్ సెల్స్ ఏంటి సార్ ఎస్ నాన్న ఇక్కడ రాస్తున్నానరా గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే వైట్తో రాదు సో ఫస్ట్ మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ ఏడుతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనకి స్పెర్మటోగోనియా సో స్పెర్మటో గోనియాతో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ స్పెర్మటో గోనియా అనేవి ఏంటి ఎస్ మనకి అవి ఇమ్మెచ్యూర్ మేల్ జర్మ్ సెల్స్ మిమ్మెచ్యూర్ మేల్ జర్మ్స్ అంటే అవి లైక్ సింప్లీ లైక్ స్టెమ్ సెల్ మాట ఇవి మనకి డిఫరెన్షియేషన్ జరగలేదు స్పెషలైజేషన్ ఇంకా జరగలేదు సో అట్లాంటి మనకి ఇమ్మెచ్యూర్ మేల్ జర్మ్ సెల్స్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెర్మటో గోనియా అంటాం అయితే మరి స్పెర్మటో గోని యొక్క ప్లాయిడీ ఏంటి సార్ ఎస్ మనకి ఇవి డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అయితే స్పెర్మటోగోనియా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాయి సార్ మనకి ఇవి ఈ స్పెర్మటోజెన్స్ ఫిబర్టీ స్టేజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఆ టైంలో స్పెర్మటోగోనియా ఏమవుతాయంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లోపల మనకి ఉన్నాయి కదా ఇవి మనకి గ్రాడ్యువల్గా మైటాటిక్ డివిజన్స్ జరుగుతున్నాయి సో స్పెర్మటోగోనియా ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ద మైటాసిస్ సో మైటాసిస్ జరిగినట్లయితే ఈక్వటోరియల్ డివిజన్ అంటామా రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటామా మైటాసిస్ని మనకి ఈక్వటోరియల్ డివిజన్ అంటాం కదా సార్ సో మరి ఇక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మనం ఏమంటామంటే ఎస్ నా వీటి నుంచి మనకి ఈచ్ స్పెర్మటోగోనియం ఈజ్ ఏ డిప్లాయిడ్ అండ్ ఇందులో ఫార్టీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ స్పెర్మటోగోనియా నెక్స్ట్ మనకు ఫామ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ ఎస్ సో మనకి ఇక్కడ వీటి నుంచి ఫామ్ అయ్యేవి ఏంటంటే ప్రైమరీ స్పెర్మటో సైట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి మైటోసిస్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి వీటి యొక్క ప్లాయిడి కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది డెప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫార్టీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి సో స్పెర్మటోగోనియా నుంచి ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ ఏమవుతున్నాయి సార్ అంటే నౌ దీస్ ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ద మియాసిస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మియాసిస్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి మియాసిస్ వన్ ఉంటుంది అండ్ మియాసిస్ టూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ దే విల్ అండర్ గో ద మియాసిస్ వన్ సో మియాసిస్ వన్ జరిగిన తర్వాత మనకు ఫామ్ అయిన సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏమంటాం ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ కదా సో ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ నుంచి వచ్చేవి సెకండరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏమయ్యాయి సార్ సెకండరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అయితే ఈ సెకండరీ స్పెర్మటోసైడ్స్ అనేవి మరి వీటి యొక్క అప్లాయిడిటీ ఏంటి ఇవి మనకి హ్యాప్లాయిడ్ ఇవి మనకి ఎందుకు హ్యాప్లాయిడ్ అయ్యాయి బై బికాస్ మియాసిస్ వన్ ఈజ్ ఏ రిడక్షనల్ డివిజన్ సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ గ్యా మనకి క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే హ్యాప్లాయిడ్ సెట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే రెండు సెల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఊజెన్సిస్లో జరిగే మియాటిక్ డివిజన్ సార్ అన్ఈక్వల్ డివిజన్స్ అదే మరి ఇక్కడ మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్లో జరిగే రెండు కూడా మనకి ఈక్వల్గా జరుగుతున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి స్పెర్మటోజెన్సిస్లో జరిగే మియాసిస్ వన్ అండ్ మియాసిస్ టూ ఈక్వల్ డివిజన్స్ ఊ జెన్సిస్లో జరిగే మనకి మియాసిస్ వన్ అండ్ టూ అన్ఈక్వల్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి స్పెర్మటోసైడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అయితే నెక్స్ట్ సో మరి ఇక్కడ మియాసిస్ వన్ జరిగి మరి అక్కడ ఆగిపోతుందా సార్ లేదనన్న నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ అండర్ గో ద మియాసిస్ టూ ఎస్ మనకి మియాసిస్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మియాసిస్ టూ కూడా జరుగుతుంది సో మీ మియాసిస్ టూ జరిగిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి సార్ ఎస్ ఫోర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి మరి వీటి యొక్క ప్లాయిడ్ ఏంటి ఇవి కూడా హ్యాప్లాయిడే మరి వీటిని ఏమంటాం స్పెర్మటిడ్స్ అంటాం వీటిని ఏమంటాం స్పెర్మటిడ్స్ అంటాం ఈ స్పెర్మటిడ్స్ యొక్క ప్లాయిడ్ ఏంటి ఇవి కూడా హ్యాప్లాయిడ్ అని చెప్పుకుంటాం ఎస్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్పెర్మటిడ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ దే విల్ అండర్ గో ద డిఫరెన్షియేషన్ సో ఈ స్పెర్మటిడ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ దే విల్ అండర్ గో ద డిఫరెన్షియేషన్ సో డిఫరెన్షియేషన్ జరిగిన తర్వాత వాటి నుంచి ఫామ్ అయ్యే సెల్స్ని మనం ఏమంటామంటే స్పోమ్స్ అంటాం లేదంటే స్పెర్మటో జోవా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి 
yes 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 na na so ee vidhanga maniki ee process edaithe undo differentiation edaithe jarigindo so ee differentiations ne maniki spermiogenesis ani cheptunta and ee spermiogenesis tarvata next maniki ee sperm yokka cell yokka head anedi it will become embedded in the sertoli cells so final ga sertoli cells nunchi maniki head of sperm will be released deenne maniki em antam spermiation antam gurtu pettukondi spermatogenesis production of sperms spermiogenesis differentiation of spermatids into spermatozoa spermiogenesis sorry spermiation release of sperms from the sertoli cell spermiation ani cheptuntam gurtu pettukondi confuse avaddu yes 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 nana నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్పెర్మటోజెన్సిస్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఇవి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి ఎస్ మనకి ఈ విధంగా సెట్టోలి సెల్స్ ఉన్నాయి సో సెట్టోలి సెల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ దిస్ ఇస్ ద సెట్టోలి సెల్ సెట్టోలి సెల్లో మనకి హెడ్ ఆఫ్ పోమ్ సెల్ మనకి ఈ విధంగా అంబెడెడ్ అయి ఉంది ఎస్ సో ఫైనల్ గా దీని నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దీన్నే మనకి ఏమంటాం స్పెర్మియేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ దిస్ ఇస్ ద స్పెర్మటిడ్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ స్పెర్మటోజెనిసిస్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండే హార్మోన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్పెర్మటోజెనిసిస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్యుబర్టీ స్టేజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ ప్యుబర్టీ స్టేజ్ లో ఎక్కడ దేని వల్ల స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఎస్ నా హైపోథలామస్ నుంచి ఒక హార్మోన్ వస్తుందిరా దీన్నే మనకేమంటాం జిఎన్ఆర్హెచ్ అంటే ఏంటి సార్ గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హైపోథలామస్ నుంచి వచ్చింది సో ఈ హైపోథలామస్ నుంచి వచ్చే గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఇది ఎక్కడ వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మీద ఇది వర్క్ చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో వర్క్ చేసి మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సార్ గొనాడోట్రోపిన్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి మనకి ఎస్పెషల్ గా యాంటీరియర్ పిట్యూటర్ నుంచి టూ గొనాడోట్రోపిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అవి ఏంటి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫాలిక్లాస్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎల్హెచ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ సో మనకి ఎస్పెషల్ గా యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి మనకి టూ హార్మోన్స్ మనకి రిలీజ్ అవుతాయి అవి ఏంటి సార్ అంటే ఎస్ నానా వన్ ఈజ్ ద ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎల్హెచ్ సో మరి వీటి యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ విల్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద లీడిక్ సెల్స్ ఇది ఎక్కడ వర్క్ చేస్తుంది సార్ ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ లీడిక్ అని చెప్పుకుంటాం కదా సో ఆ లీడిక్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది లీడిక్ సెల్స్ అనేవి మరి ఏం చేస్తాయి సార్ ఆండ్రోజన్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో మనకి ఇవేం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సార్ అంటే ఆండ్రోజన్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి ఎల్హెచ్ హార్మోన్ లీడిక్ సెల్స్ మీద వర్క్ చేసి మేల్ టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ ద ఆండ్రోజన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్లు చేసింది మరి ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది సార్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఆల్సో విల్ యాక్ట్స్ ఆన్ సెటైన్ సెల్స్ అవి ఏంటి సార్ అంటే సెట్టోలి సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది మరి సెట్టోలి సెల్స్ అనేవి దేనికోసం యూజ్ అవుతాయి సార్ గ్యాస్ నా సెట్టోలి సెల్స్ అనేవి కొన్ని సెక్రేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారా సో మనకి ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అండ్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి సెట్టోలి సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి స్పెర్మటోజెనిసిస్ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాయి యాస్ సో సెట్టోలి సెల్స్ నుంచి వచ్చే సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్పెర్మటోజెనిసిస్ ఎస్ సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పెర్మటోజెనిసిస్ చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఎస్ నానా సో ఈ విధంగా ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఏ విధంగా మనకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అండ్ అవి ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అందులో హైపోథలమస్ రోల్ ఏంటి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పోమ్ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి స్పోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇది మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఇందులో మనకి మేజర్గా ఎన్ని పార్ట్స్ చెప్పాడు సార్ ఫోర్ పార్ట్స్ చెప్పాడు హెడ్ నెక్ అండ్ మిడిల్ పీసు అండ్ ఫైనల్ గా టైల్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అయితే వీటి యొక్క ఎంటైర్ స్పర్మ్ యొక్క బాడీ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఏ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎస్ మనకి ఎంటైర్ స్పర్మ్ కూడా 
ఇది మనకి ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఏ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అని చెప్పుకుంటాం సో టైల్ పోర్షన్ లో కూడా మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది బట్ మనకి టెర్మినల్ ఎండ్ ఆఫ్ టైల్ లో తప్ప మిగతా అంత పోర్షన్ కూడా మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఎస్ ఎస్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్పోమ్ యొక్క హెడ్ రీజన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ ఎలాంగేటెడ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఏ విధంగా ఉంది స్పోమ్ యొక్క హెడ్ అనేది సో ఈ విధంగా ఎలాంగేటెడ్ హెడ్ ఎలాగా ఉంది సారీ సో ఈ విధంగా స్పోమ్ యొక్క హెడ్ అనేది ఎలాంగేటెడ్గా ఉందనుకుంటాం అండ్ ఇందులో మనకి ఏముంటాయి సార్ మేజర్గా మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అండ్ ఈ న్యూక్లియస్లో మనకి ఏముంటాయి సార్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో డిఎన్ఏ సో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది న్యూక్లియస్లో అయితే మనకి యాంటీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ మనకి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే యాంటీరియర్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ మాడిఫైడ్ లైసోజోమ్ ఉంటుంది నాన్న ఈ మాడిఫైడ్ లైసోజోమ్ ని మనం ఏంటంటే యాక్రోజోమ్ అంటాం ఈ యాక్రోజోమ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది యాంటీరియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ హెడ్ లో ఉంటుంది అండ్ ఈ యాంటో ఈ యాక్రోజోమ్ లో ఏముంటాయి సార్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయంట ఈ ఎంజైమ్స్ దేనికోసం యూజ్ అవుతాయి సార్ అంటే మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మిడిల్ పీస్ అయితే ఈ మిడిల్ పీస్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి దేర్ ఈస్ ఎ ప్లెంటీ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా ఉంటాయి సో ఈ మైటికాండ్రియా దేనికి యూజ్ అవుతాయి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం సో దే యాక్స్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో మనకి టైల్ అనేది స్విమ్ చేయడం కోసం స్పర్మ్ అనేది స్విమ్ చేయడం కోసం ఎస్పెషల్ గా ఫీమేల్ రిప్రెక్ సిస్టమ్ లో దానికి కొంత ఎనర్జీ అనేది కావాలి ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎస్ నాన్న మనకి మిడిల్ పీస్ లో ఉండే మైటోకాండ్రియా నుంచి మనకి ఎనర్జీ అనేది అది డ్రా చేసుకుంటుంది అండ్ అదే విధంగా నెక్స్ట్ మనకి టైల్ పోర్షన్ అని చెప్పుకుంటాం టైల్ అనేది దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది సార్ స్పర్మ్ యొక్క మొటలిటీలో యూజ్ అవుతుంది ఎస్ విచ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ 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 నాన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రా ఎస్ సో ఈ విధంగా స్పోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పుకుంటాం సో మొత్తం ఎంటైర్ స్పోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా ప్లాస్ మెంబ్రేన్ తో కవర్ అవుతుంది అండ్ ఇందులో మనకి ఎలాంగేటెడ్ హెడ్ ఉంటుంది విత్ న్యూక్లియస్ అండ్ యాక్రోజోమ్ అని చెప్పుకుంటాం యాక్రోజోమ్ లో ఫెర్టిలైజేషన్ కోసం కావాల్సిన కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్ గా ఓవం చుట్టూతో కూడా ఉండే మెంబ్రేన్స్ ని మనకి డైజెస్ట్ చేయడం కోసం ఎస్ అండ్ అదే విధంగా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మైటోకాండ్రి అనేది మిడిల్ పీస్ లో ఉన్నాయి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టైల్ అనేది మనకి మొటిలిటీ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ మనకి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరగాలి అనుకున్నట్లయితే మేల్ లో ఈచ్ అజాక్యులేషన్ లో మనకి ఎన్ని స్పోమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అండ్ ఆ స్పోమ్స్ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ మనకి ఈచ్ అజాక్యులేషన్ లో మనకి జూరింగ్ ద మనకి ఎన్ని ఉండాలి సార్ అంటే ఎస్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ స్పోమ్స్ అనేవి ఉండాలంట గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్స్ సో టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ స్పోమ్స్ ఉండాలంట అయితే ఫర్దర్ నార్మల్ ఫెర్టిలిటీ జరగాలంటే అయితే ఈ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ లో అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పోమ్స్ కి దే మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ నార్మల్ షేప్ అండ్ నార్మల్ సైజ్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎస్ మనకి అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ మిలియన్ నుంచి వన్ ఎయిటీ మిలియన్ ఆఫ్ స్పోమ్స్ అనేవి నార్మల్ సైజ్ అండ్ నార్మల్ షేప్ అనేది ఉండాలి అండ్ అందులో మళ్ళీ ఫార్టీ పర్సెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ దే మస్ట్ హ్యావ్ విగరస్ మొటిలిటీ వాటిలో మనకి అవి మొటైల్గా మనకి చాలా విగరస్గా మొటైల్గా ఉండాలి సో దట్ మనకి అవి ఫీమేల్ సిస్టంలో మనకి ఈజీగా ఓమ్ని రీచ్ అవ్వడం కోసం నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సో ఫైనల్ గా మనకి అవి యాక్సెసరీ డక్స్ నుంచి మనకి ఏదైతే మనకి రిలీజ్ అయ్యాయో సో మనకి ఎపడైడైమిస్ నుంచి వాస్ డిఫరెన్స్ నుంచి సెమినల్ వెస్కిల్స్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సెక్రెషన్స్ చేస్తున్నాయి సో స్పోమ్ ఏదైతే మనకి యాక్సెసరీ డక్స్ గుండా వెళ్తుందో అది వెళ్ళేటప్పుడు వాతి వంటు అవి కంట్రిబ్యూషన్ అవి మనకి చేస్తూ వస్తున్నాయి ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద మెచ్యూరిటీ మెచ్యురేషన్ అండ్ మొటిలిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా చూసుకున్నట్లయితే సెమినల్ ప్లాస్మా గురించి చెప్తున్నాడు సెమినల్ ప్లాస్మా అలాంగ్ విత్ ద స్పోమ్స్ సో సెమినల్ ప్లాస్మా ని స్పోమ్స
Yes, Nana. Next, so the functions of male sex accessory ducts and glands are very important. Yes, man, androgens, when you go to chip code and Yes, next, man, spermatogenesis process. Tarot, next, chip code and then who genesis and chip contam. I take a good pet call machine and then day spermatogenesis and the upper start out the manaki manaki only puberty stage on a start out in the mari who genesis your capacity dates are who genesis and the female you put start out in the puberty the prakadu even female birth jaraka kamunde and day than a mother yaka body low wound on female or reproduction events and every start type of nine yes so the formation of Mature female gamete. Dine mana entam? Uzenis is santam. Aite uzenis is sante. Dupur jaru tundi. Even inka baby potta kamunde. Inka baby tana sal potta le do. Apre manik manik start ay potundi. Ye bedanga sarante maniki two million of gamete mother cells manik produce outai female lo and e gamete mother cells ne mana entam ante u gonian chip chip kuntam. Yes, so you could have two million gamete mother cells produce a yo, who embryonic stage low, away fixed, and Tarava choose kuna late, and it went to Ugonia Malitarava form of woo, and a monkey gradual ga every month use out on the pa. Yes, so monkey, there will be no more Ugonia will be formed or added after the birth. But Jerigin Taravata, you Ugonia and Marinke, it went to formation coda wunda do, I te. Maniki we upper day manike mitosis side poya in the next meosis coda jarutundi and meosis slow especially got choose kunet late wakana stasily the rest out in the so meosis low manikin stages on tie meosis one untundi and meosis two untundi meosis one the longest phase in the pro phase one and chip kuntam so yekadamari ye they te uzenesis suntundo uzenesis will be arrested at what stage and te pro phase one of meosis one and tam Yes, it's going to temporarily arrest out on the yes. So next monkey day. Next monkey primary oocyte stage low wounded up do so e primary oocytes and every monkey they will be surrounded by certain cells with them and um granulosa cells and um so that is called as primary follicle. So for example, even though choose connect like they. E Vedanga Maniki primary who said to not like they wheat chututa coda coni cells on tanana e cells name and granulosa cells on ta so e Vedanga overall go follicle edit the form in the done a primary follicle and tam I take e primary follicle maniki e Vedanga already birth jaraka munde e Vedanga primary follicles form I pay. I take birth the jarigin tarvata after the birth emotion and especially ga during the birth man came out in serente. It could have two million form a yakada a two million coda return a yanta. We coda return a valedu only sixty thousand inch eighty thousand matram a return a yay and a remaining anni coda ma degenerate ipo in at lardam. Yes, so a large number of follicles will be gets degenerated during the birth to puberty. So birth and puberty manke female develop a process low chala work manke be emotnay degenerate hypothnay. So by the time of yes puberty manke only sixty thousand and eighty thousand primary follicles matrame each wavery low on nine. So each wavery low sixty thousand to eighty thousand and day wavral gain out nine. One lakh twenty thousand inchi. Yes, one lakh sixty thousand total follicles in the both the ovaries and jip kuntam each over and another kada but total and demo in the one lakh twenty thousand to one lakh sixty thousand. Yes, 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 Nana good to pet contra. Next, ye primary follicles and avi inka vera vera layers and inka form a potenta. For example, it already granulosa cells work a layer on the so then made the inca gradual ga inca manki layers and inca form a potu which I so more layers of granulosa cells will be formed and jip contam so marica form in a stage name and tam secondary follicles and jp chip contam so secondary follicles see primary follicles key difference emotions are and a number of granulosa cell layers and a way gradual ga increase out to which I Next, after what you can add the secondary follicle will be then transformed into tertiary follicle. Yes, so you can chip the secondary follicle and the tertiary follicle can the convert in the I take a tertiary follicle of a casted feature in this are and day. Yes, no, no. So then you to the monkey many layers of granulosa cells on nine. 
सो प्रैमरी फालिकल नीचे सैकंडरी फालिकल स्टेज की सैकंडरी फालिकल नीचे टेरीशरी फालिकल स्टेज की विधा डेवलप प्रासेस मन की मेनी लेयर्स आफ ग्रैंड से अच्छे इंत मन की ओम अने तरवा नैक्स्ट मन चूस इक मन को फ्लू फिड कैविटी विल बी प्रसेंट इकडकने टेरीशरी फालिको फ्लू फिड कैविटी उ मैं ये कैविटी ने सर यस फ्लू फिड कैविटी मैं ऐंट्रम अट्ठा नैक्स्ट सो इक चूसक एन तीका लेयर्स उ टू तीका लेयर्स उ दिस्ज द तीका एक्सटर्ना अं दिस् द तीका इंटरना सो मन की तीका एक्सटर्ना तीका इंटरना चेपेसी टू लेयर्स मन की ग्रानुलाज लेयर्स उठाई यस नैक्स्ट तरवा चूसक इकडेमें सर अंटे इप्डवर को बाने नैक्स्ट प्रैमरी ऊ सैट अट वि टेरीशरी फॉलिकल ग्रोस इन सैज सैज ग्रो अंड ग्रो अब फस्ट टाइम फस्ट मियाटिक डिवजन की कंप्लीट फो फस्ट मियाटिक डिवजन अने आलरे मन की स्पर्मटो जेनि सॉरी यस यस ना वेरी गुड रा जस्ट मिनट गाइस लैपटॉप चार्जिंग आई पे नहीं ना ना आर्द्र मौत ने रा यस इंका एवरेवर सैशन के अटैंड त्वर का लाइक चुस्को ना यस यस षापनी लवन ओ क्लाक कंप्लीट लैक्चर ओके ना ओके ओके गाइस यस यस ओके ओके ना थैंक यू रा सो नैक्स्ट इकडेमेंटे इक मन की टेरीशरी फॉलिकल वरक वरकू इंका प्रैमरी ऊ सैट स्टेज इपड़ प्रैमरी ऊ सैट एम सो तन या प्रोफेज वन एदे स्टेज आ प्रोफेज वन कंप्लीट स्टार्ट सो इक मन को आलरे चुनाव स्पेरमटोजे जगे रेटिक डिवजन ईक्वल मियाटिक डिवजन अट मैं ऊ जेन जगे मियाटिक डिजन उनवल उ फर् एग्जापल इक चूस सो मर अनवल मन को जरिएमेमो से फाम अ इंकोटेमी चला चेल फाम अ सो इन मन स्ल ऐड सो फस्ट मन की ऊगोनिया मन को फाम अ सो ई ऊगोनिया मन की एम सर दिफरशिट मन की ग्राड्युल प्रैमरी ऊ सैट कनवर्टा सो नैक्स्ट प्रैमरी ऊ सैट एम सर दे आर् स्टार्ट अंडर गोइंग द मिशि वन सो मन की मिशि वन के अंडर मिशि वन के एंटर सो ई मिशि वन एस्पेषल प्रोफेज वन स्टेज अरेस्टिंद अं टेमपररी मन अड़े उ तरवा मन की मिशि वन तरह मन की टू से फाम से ना सो इक फाम अू से मिशि वन तरह मन की अनवल डिवजन मिशि वन अनेक अनवल डिवजन अट्ठा अंत प्रैमरी ऊ सैट लज् पोर्शन आफ् द बाडी सैल को अं चला स्मा पोर्शन आफ् बाॉडी सैल को फर् एग्जापल मन की ब्रदर अं सिस्टर उम्मीद बिस्कट पैकेट आलमोस्ट सू नई बिस्कट पैकेट तने ते तमड़ की मतलब रे बिस्कट इसमें मम्मी के लिए मम्मी इधर ईक्वल सामन शेर चुस्कोर यस ना सो इक मन की मैसे वन अनेक्वल का बट्टी चला चमा से फाम अंकोटे चला पेद से फाम अगर फाम से मैं ये सर यस ना दिस्ज काल ऐस सैकंडरी ऊ सैट अट मैं इक फाम स्मा से सर दिस्ज काल ऐस 
ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ఎస్ మియాసిస్ వన్లో వచ్చేవి ఏంటి సార్ ఎస్ నాన్న మియాసిస్ వన్లో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ అండ్ సెకండరీ ఊసైట్ అనేది వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే సెకండరీ ఊసైట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది సార్ ఇట్ విల్ అండర్ గో ద మియాసిస్ టూ ఎస్ నాన్న మనకి ఇది మియాసిస్ టూలోనికి ఎంటర్ అవుతుంది మరి మియాసిస్ టూ అయినా ఈక్వల్గా అయిందా లేదు సార్ మియాసిస్ టూ కూడా అనీక్వల్గానే జరుగుతుంది ఎస్ మియాసిస్ టూ కూడా అనీక్వల్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆ విధంగా వస్తున్నాయి ఎస్ ఎస్ నాన్న సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి సెల్ ఫామ్ అవుతున్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక లార్జ్ సెల్ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం ఓవం ఆర్ ఊటిడ్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటాం అండ్ ఇంకో స్మాల్ సెల్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది కూడా పాలర్ బాడీ బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకొక పాలర్ బాడీ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ పోలార్ బాడీ ఎస్ సో ఈ విధంగా మనకి జరిగాయి ఎస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఊజెన్సెస్ జరుగుతూ వచ్చింది ఎస్ నాన్న సో మనకి ఊగోనియా నుంచి ప్రైమరీ ఊసైట్స్ ప్రైమరీ ఊసైట్స్ నుంచి ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ అండ్ సెకండరీ ఊసైట్ సెకండరీ ఊసైట్ నుంచి సెకండ్ పోలార్ బాడీ అండ్ ఓవం ఆర్ ఊటిడ్ అనే ఫామ్ అయ్యాయి ఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఇవే థింగ్స్ మనకి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ మనకి మియాటిక్ డిజీజ్ జరిగిన తర్వాత సెకండరీ ఊసైట్ అంటే అనీక్వల్ డిజీజ్ ద్వారా ఫామ్ అయింది సో ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ఒకటి ఫామ్ అయింది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మనకి పోలార్ బాడీస్ అనేవి చాలా స్మాల్ సైటోప్లాజన్ మాత్రమే రిటైన్ చేసుకుంటున్నాయి బట్ మనకి సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్ కానీ ఓవం కానీ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజన్ రిటైన్ చేసుకుంటున్నాయి ఎందుకు సార్ అనుకున్నట్లయితే ఎస్ నాన్న ఇలా చేయడం వల్ల మనకి దెర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ న్యూట్రియాన్ సైటోప్లాజంలో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కదా సో పోలార్ బాడీ యొక్క ప్రజెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటో తర్వాత అవి ఏం జరుగుతున్నా ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియదు బట్ సెకండరీ ఊసైట్స్ అనే ఓవన్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజన్ అవే రిటైన్ చేసుకోవడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియన్స్ని మనకి ఇవే తీసుకుంటున్నాయి సో దట్ దెర్ విల్ బి నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎస్ 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 నాన్న ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ఏవైతే ఫామ్ అయిందో సో ఫస్ట్ మియాటిక్ డివిజన్ తర్వాత అది మనకి ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి ఇంకా డిస్కవర్ చేయలేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇది డిస్కవర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయిన టెరిషరీ ఫాలికల్లో ఈ చేంజెస్ అన్నీ కూడా జరిగాయి సో ఈ టెరిషరీ ఫాలికల్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు మెచ్యూర్ ఆర్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ మెచ్యూర్ ఆర్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఉండే సెకండరీ ఊసైట్ ఏమవుతుంది ఎస్ నాన్న ఇది మనకి ఈ ఓవం చుట్టూతో కూడా ఒక లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని మనకి జోనా పెలిసిడ్ అంట సో ఈ జోనా పెలిసిడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ ఓవరీ అనేది మనకి ఓవరీలో ఉండే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ రప్చర్ అవుతుంది రప్చర్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది ఓవం అనేది మనకి బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది ఎస్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవం బై రిప్చరింగ్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఏమంటాం ఒవ్యులేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు జరుగుతున్నాయి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ గ్రాడ్యువల్ గా గ్రో అయ్యి సెకండరీ ఫాలికల్స్ ని ఫామ్ చేశాయి సెకండరీ ఫాలికల్స్ తర్వాత టెరిషరీ ఫాలికల్స్ ని ఫామ్ చేశాయి అండ్ ఆ తర్వాత గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ ఫామ్ చేశాయి ఈ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్లో ఓవం అనేది బయటకు రిలీజ్ అయింది ఆఫ్టర్ రచ్చరింగ్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అండ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ రచ్చర్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం ఏమంటాం కార్పస్ లూటియం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అండ్ కార్పస్ లూటియం గ్రాడ్యువల్ గా డీజనరేట్ అయ్యి వేరే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ ఆల్బికాన్స్ ఎస్ సో కార్పస్ లూటియం కార్పస్ ఆల్బికన్ సో ఈ విధంగా మనకి వీటిలో ఏమైంది సార్ సో వీటిలో ఈవెంట్స్ అనేవి ఈ విధంగా జరిగాయని చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఏమడుగుతున్నాడు సార్ స్పెర్మటోజెనసిస్కి ఊజెనసిస్కి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అనేవి చెప్పగలరా ఎస్ నాన్న సో స్పెర్మటోజెనసిస్ అనే పెబర్టీలో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఊజెనసిస్ అనేది ఈవెన్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ స్పెర్మటోజెనసిస్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ స్పెర్మటోగోనియా అండ్ ఊజెనసిస్ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఊగోనియా అండ్ స్పెర్మటోజెనసిస్లో మియాటిక్ డివిజన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఊజెనసిస్లో మియాటిక్ డివిజన్స్ ఆర్ అన్ ఈక్వల్ సో ఈ విధంగా మనకి స్పెర్మటోజెనసిస్కి ఊజెనసిస్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీటి యొక్క
ఇవి కూడా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి సార్ మరి ప్రైమరీ ఊసైట్ ఇది కూడా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి సార్ మరి సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్ దే ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మియాటిక్ డివిజన్ సో హ్యాప్లాయిడ్ సెకండరీ ఊసైట్ హ్యాప్లాయిడ్ ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ హ్యాప్లాయిడ్ స్పెర్మటైడ్ హ్యాప్లాయిడ్ ఓవమ్ హ్యాప్లాయిడ్ సెకండ్ పోలార్ బాడీ హ్యాప్లాయిడ్ స్పర్మ్ హ్యాప్లాయిడ్ సో వాటి యొక్క ప్లాయిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఎస్ నాన్న నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పర్మటోగోనియా టూ ఎన్ కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఎస్ అదే ఊగోనియాలో సో ఊగోనియాలో చూసుకున్నా మనకి ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటాయి ఎస్ ఫార్టీ సిక్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లేదంటే వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ Yes, 23 pairs of chromosomes on tie. Ekkad koda 23 pairs of chromosomes. Ekkad koda 23 pairs. Ekkad koda 23 pairs. But, secondary spermatocytes nincu choose kuna atla ite. 23 pairs on the woo. Only 23 maathra me. Yes, yes, nana. So, adhe mari ekkad mekta vivevi koda. Vita nit lo koda. 23 ne on tie. Ante tappa. 23 pairs on the woo. Yendhi kandhi. Ivanne koda yendhi. Ivanne koda. Haploid kada sir. Yes, Nana. Next, after that, the number of autosomes in the world. For example, here we have 23 chromosomes in the world. 22 pairs of autosomes and 1 pair of allosomes. Yes. Here we have 22 pairs in the world. Here, 1 pair of allosomes in the world. So, here we have 22 pairs. వన్ పెయిర్ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ వన్ పెయిర్ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ అండ్ వన్ పెయిర్ మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ నుంచి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ ఉండవు ఓన్లీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ వన్ పెయిర్ ఉండదు ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి మియాసిస్ వన్ దగ్గర నుంచి ఎంటర్ అయ్యే స్టేజెస్ వాటి అన్నిటిలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఓకే సార్ అల్లోజోమ్స్ ఉన్నాయి అన్నారు కదా ఇక్కడ మనకి రెండు అల్లోజోమ్స్ అన్నారు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక అల్లోజోమ్ అన్నారు అయితే ఆ అల్లోజోమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎస్ నా ఇక్కడ రాస్తున్నావరా సో మనకి స్పోర్మ్లో ఉండే అల్లోజోమ్ ఏంటి ఎస్ సో స్పోర్మ్లో మనకి కొన్ని ఏమొచ్చి ఎక్స్ ఉంటాయి కొన్నింట్లో వై ఉంటాయి అదేవిధంగా స్పెర్మటిడ్లో ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఎక్స్ ఉంటాయి కొన్ని వై ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్లో ఇందులో కూడా మనకి ఎక్స్ ఉంటాయి ఆర్ వై ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ తర్వాత ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైట్స్ సో ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా ఎక్స్ ఆర్ వై అని చెప్పుకుంటాం ఎందుకు సార్ అంటే మేల్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి ఎక్స్ వై కండిషన్ సో మనకి అల్లోజోమ్స్ ఎక్స్ అల్లోజోమ్స్ ఉంటాయి వై కూడా ఉంటాయి ఓకే సార్ మరి ఫీమేల్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఫీమేల్స్లో కంప్లీట్గా మనకి అల్లోజోమ్స్ ఏముంటాయి సార్ ఎక్సే ఉంటాయి వై అల్లోజోమ్స్ అనే ఉండవు ఎస్ ఎస్ నాన్న సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి హ్యాప్లోడ్ కండిషన్లో ఉండే వాటి అన్నిట్లో మనకి ఎయిదర్ ఎక్స్ ఆర్ వై అని చెప్పుకుంటాం ఎస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఆర్ వై ఎక్స్ ఆర్ వై ఎక్స్ ఆర్ వై ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై రెండు కూడా చెప్పుకుంటాం ఎస్ ఎస్ సో ఈ విధంగా మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి రా ఎస్ ఎస్ గాయస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ గురించి చెప్తున్నాను అన్న మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ అంటే ఏం లేదురా సో ఫీమేల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ జరుగుతాయో ఎస్పెషల్గా మనకి మామలియాలో వచ్చేసరికి ప్రైమేటాలో జరుగుతున్నాయి ఎస్పెషల్గా ప్రైమేట్స్లో మేల్స్లో జరగట్లేదు ఫీమేల్స్లో జరుగుతున్నాయి సో ఫీమేల్ ప్రైమేట్స్లో జరిగే సచ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మనకి మెనిస్ట్రోల్ సైకిల్స్ అంటాం మరి నాన్ ప్రైమేట్స్లో ఏం జరుగుతుంది సార్ నాన్ ప్రైమేట్స్లో ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అంటాం ఎస్ మనకి ప్రైమేట్స్లో జరిగేదాన్ని ఏమంటాం మెనిస్ట్రోల్ సైకిల్ అంటాం అదే మరి నాన్ ప్రైమేట్స్లో జరిగేదాన్ని ఈస్ట్రస్ సైకిల్ అంటాం ఏంటి సార్ మెనిస్ట్రోల్ సైకిల్కి ఈస్ట్రస్ సైకిల్కి డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఎన్సిఆర్టీ ఇవ్వలేదు బట్ చెప్తున్నా నా మెనిస్ట్రోల్ సైకిల్ అయితే మెనిస్ట్రోల్ బ్లీడింగ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ బ్లీడింగ్ అనేది ఓవం యొక్క ఫెర్టిలైజేషన్ జరగపోయినట్లయితే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అదే ఈస్ట్రస్ సైకిల్లో వచ్చేసరికి మనకి మెనిస్ట్రోల్ ఫ్లో అనేది ఉండదు ఓన్లీ మెనిస్ట్రోల్ సైకిల్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రస్ సైకిల్ దేర్ ఈజ్ నో మెనిస్ట్రల్ ఫ్లో 
Yes, अकड ये देते menstrual bleeding जरगलो, आ bleeding जरगल सिंदी, again it will be absorbed into the body. Yes, मर प्रे मर की प्रे ये देते menstrual cycle अकड़ अकड़ करने पिस्ता है सर, monkey सु, apes सु, humans भी डनिटलो कड़ करने पिस्ता है, इमे को अकुंडा remaining mammal save है तो उन्नता यो what and it look at a man case to cycle can be seen in the country what low menstrual flow and it is a regular car but he yes 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 no no next other watch is going to play the ethical money catch up on tom a menstrual cycle you put start out in sir but he'll start out in the yes if you but he the girl start a yeah first menstrual cycle name and tom Yes, if you start with the first menstrual cycle, we will start with the first menstrual cycle. We will start with the last one. 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 So, we will start with the menopause. Menopause means stoppage. So, first menstrual cycle, we will start with the menstrual cycle. And cessation of menstrual cycle, menopause. We will start with the menstrual cycle. We will start with the menstrual cycle. सार 28 आर 29 डेज की रिपीटेड का जरूरत होंगे यस आई थे ईच मिनिस्ट्रल साइकिल लो ये एम जरूरत होंगे सर एंटे ईच वावरी निंच मान के वन वाव मात्र में रिलीज़ होते होंगे यस एस्पेशल का ये रोज सर एंटे मिडिल ऑफ़ द मिनिस्ट्रल साइकिल डेट इज़ ऑन द फोर्टीन्थ डे एंड जब कुंटा फॉर एग्जांपल लेफ्ट � राइट वावरी, सो ये सारे लेफ्ट वावरी निंच मान के राइट वावरी निंच रिलीज़ आयेंगे इतना ही थे, नेक्स्ट मंथ मान के लेफ्ट वावरी निंची, सो अल्टरनेटिव का वक्सारे वक्क वावरी निंची, वक्क सारे, सो वक्सारे लेफ्ट वावरी निंच रिलीज़ आयेंगे, नेक्स्ट मिनिस्ट्रल साइकल लो राइट वावरी निंच Yes, yes. So, we have to say the concept of what we have to say in the Telegram group. Anil. Okay, right? Yes, yes. Okay, Anil. Okay, Anil. From the Telegram group, you can get the notes. Yes, Anil. Next, we have to choose the next one. We have to choose the major events. So, we have to choose the next one. We have to choose the next one. Yes. Polyclar phase. Also, we have to choose the next one. Also called as proliferative phase, luteal phase, ovulatory phase. Even if we have four phases, we have menstrual phase, follicular phase and luteal phase. Luteal phase, this one is also called as secretory phase. And we have follicular phase is also called as proliferative phase and jp chip quantum and the end it imagine go phase on to the done ovulatory phase on time during which ovulation jargut on the car but you can a monarchy diagram look good to put calls in the answer and a monarchy could are four events over and during the first uterine events over and during the for example could join the ministerial phase coaches sorry key am i in the monarchy endometrium and the chala tag for in the and again, मतलब menstrual phase जो का starting निंची और कड़ा जरिये की तरफ तो निंची gradual का ये मोत हो चुन्दे gradual का endometrium thick का होता हो चुन्दे ये कड़ा वार को till the end of luteal phase so luteal phase जो का end वार को चुन्दे सर की gradual का endometrium मान की thick का होता हो चुन्दे next two hormones चिप कुंटा हम ovarian hormones अभी end end सर yes ovarian निंच release आये hormones आये थे estrogen and progesterone चिप कुंटा estrogen की इन पीक स्वस्थ नहीं सर, यस पीक नंबर वन एंड पीक नंबर टू, मरे प्रोजेस्ट्रान की इन पीक स्वस्थ नहीं सर, यस प्रोजेस्ट्रान की ओनली वक्त तक गर मात्र में पीक हो चुन्दी, नेक्स्ट आइए वे दंगा यार है चंद एफएसएच चुकोड़ा ओनली वक्त पीक मात्र में हो चुन्दी, आई थे कर माना ऑब्जर्व चेस नेट लाइटे, � Yes, this phase lo kuchh sir ke man ki yes man ki estrogen peak level lo vandi, FSH peak level lo vandi and LH koda man ki peak level lo vandan chip kunta. Yes, so e three hormones koda man ki ovulatory phase lo peak level lo vanta hai. Yes, 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 na very good, very good, very good. So e vedanga man ki diagram nu chapter chhe chhu. So ekda man ki pituitary hormone sevadan jar gindi, ekda man ki ovarian hormone sevadan jar gindi. And here, uterine events are also happening. What are the uterine events? What are the uterine events? 
yes na na gradual ga primary follicle secondary follicle ga secondary follicle tertiary follicle ga tertiary follicle next maniki mature graphian follicle ga develop ayindi develop ayindi next maniki ovulation jarigina tarvata carpus luteum form chestundi carpus luteum gradual ga regression jarugutu em form chestundi carpus albicans ni maniki form chestundi ani cheppi cheptukuntam Yes, even you could have diagram based questions man observe chase quality. So yeah, day low ovulation jargutundi. Yes, 14th day low man ki ovulation and the jargutundi. Yes, so first one by one discuss at the menstrual phase low yen jargutunanta. Menstrual flow jargutunanta. Sir, as a menstrual cycle low, as a menstrual flow and the yindic jargal, sir. As a dan jargadanic reason ain't he? And eh, you put a item man ki. ओवम अने दी फेटलाइजेशन जरगा लेदो, ओवम फेटलाइजेशन जरगा का पोईन अटला हैते ये मोतंदी, यस, सो, मिनिस्ट्रल फ्लो रिजल्स जूटु दा, ब्रेकडाउन आफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम लाइडिंग अने दी, ब्रेकडाउन आउतंदी, सो, इब्रेकडाउन आउडं � यस कंफर्म का चपट लेदो मैं भी प्रेगनेंसी आईये अवकाश उन्तुंडे लेदन को नेट लेते विट की सम अदर कॉज़स कोड़ा उन्टाए फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रेस गानी लेदन टे वाल्लो फीमेल्स लो मान की हेल्थ अनेक सरिगा लाग पोइन नेट लेते आ पर्टिकुलर लेडी लो मान की अकड़ा कोड़ा मेंस्ट्रुअल फ्लो जरिये अवकाशम यस मेनस्ट्रुअल फेज तरह तो नेक्स्ट वाचे देंटी फॉलिकलर फेज अंटा हम दिन ने मान की प्रोलिफरेटिव फेज अन कोड़ा चिप कुंटा हम ये कड़े एंजॉय उतना है सर प्राइमरी फॉलिकल से निर्दिष्ट ग्रेड्यूअल का ग्रोथ ना यंटा ग्रो ये एंजॉय स्ना है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से मान की फॉर्म जैसना है आई थे वक्वाइप फॉलिकल्स ग्रो होते हैं प्रोसेस लो साइमेंटेनियस का इंडोमेट्रियम कोड़ा ग्रेड्यूअल का रीजनरेशन आई पोतन्दी थ्रू दा प्रोलिफेरेशन गुट्टे पेट कोण्डी वक्वाइप मान के प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल का मान की डेवलप पोतो होतन्दी एंड इनको इंडोमेट्रियम कोड़ा ग्रेड्यूअल का मान की रीजनरेशन है इन्दी थ्रू दा प्रोलिफेरेशन एंड चेप चेप कोण्टा यस पॉलिकल सोक वाइप नंच डायरेक्टल का डाला पहुँचो कोड़ा वो चाहिए सो ये रेंडे इवेंट्स कोड़ा मान एक रात जर चाहिए चो मान की पॉलिकलर फेज लाब जर चाहिए चो नेक्स्ट सो मरी दिन एक संबंध इंच ना हार्मोन सेंट सर टू हार्मोन शिप कोण्टा पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड ओवेरियन हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड एंटी एफएसएच एलएच ओवेरियन हार्मोन्स एंड एंटी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन यस यस नेक्स्ट फाइनल गा चूसकुन नेट लाइते मान की फॉलिकलर डेवलपमेंट अनेक कंप्लीट है उतने बाय दा ईस्ट्रोजन संजप चिप कोण्टा नेक्स्ट आ तरवाता नेक्स्ट फेज एंटेंटे ओविलेटरी फेज अंटा ओविलेटरी फेज लो ये मोते सार एफएसएच हार्मोनो एलएच हार्मोनो ये रेंडु कोड़ा पीक लेवल लो प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जांपल कर चोंडे मान के ग्रेड्यूअल का इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है ग्रेड्यूअल का ओविलेटरी फेज कोचे सर के रेंडु कोड़ा बहुत आर एट द पीक लेवल एंड चिप कुंटा आईते एस्पेशल का एलएच आर्मोन एंड पीक लेवल लो राउंड है एस्पेशल का उनका फोर्टीन्थ डे दिन ने मने एंटा हम एलएच साथ जानता हम सो द एलएच इज लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकल सो दिन ने वन टा एलएच साथ दन नाम सो ये एलएच सर्ज जरगड़म वाले यूज है मना उन द सर अंटे ये पढ़ाई तो एलएच चार्मन पीक लेवल लो प्रोड्यूस है इन दो अब पुरे ऑटोमेटिक का ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन आई पोतन दी सो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जरगुतन दी सो दान वाले मोतन दी वोवम रिलीज होतन दी रिलीज ऑफ वोव चिप कुंटा यस ना ना सो मरे फॉलिकलर फेज ये पुनः चिप वर कुंटन सार मान के मिनिस्ट्रल फेज जाने दे थ्री टू फाइव डेज़ उन्हें काबटे इधे सिक्स नंची थर्टीन वर को मान के इधे डेज़ ला मान के फॉलिकलर फेज चूस कुंटा एंड फोर्टीन्थ डे मान को विलेटरी फेज हो चंदे फोर्टीन्थ डे तारवाता अंटे फिफ्टीन्थ 
ట్వంటీ నైన్త్ డే వరకు కూడా ఏముంటుంది ఎస్ మనకి ల్యూటియల్ ఫేజే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ల్యూటియల్ ఫేజ్లో ఏమవుతుంది సార్ కార్పస్ ల్యూటియం అనేది గ్రాడ్యువల్గా కార్పస్ ఆల్బికన్స్గా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి కార్పస్ ల్యూటియం ఇస్ ఏ టెంపరీ ఎండోక్రైన్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ జరిగినట్లయితే నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కదా సో నైన్ మంత్స్లో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ప్రొజెస్ట్ అని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కార్పస్ ల్యూటియం నుంచి వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ప్లాస్ సెంటర్ నుంచి వస్తుంది ఎస్ జూరింగ్ ద నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ కార్పస్ ల్యూటియం ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సిక్స్ మంత్స్ ఎస్ ప్లాస్ సెంటర్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అని చెప్పుకుంటాం సో ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది ఎప్ప ఎంత కాలం అయితే ఉంటుందో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉన్నంత కాలం కూడా ఏమవుతుంది మినిస్ట్రల్ సైకిల్ అనేది జరగదు ఎస్ ఎప్పుడైతే మనకి ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలీజ్ అవ్వదో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మనకి మినిస్ట్రల్ సైకిల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మినిస్ట్రల్ సై మినిస్ట్రల్ ఫేజ్లో మినిస్ట్రల్ ఫ్లో ఎందుకు జరిగింది ఇన్ కేస్ ఫెర్టిలైజేషన్ కానీ జరిగిపోతే కార్పస్ ల్యూటియం ఏదైతే ఉందో మనకి ఇది ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది సో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ సో ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీని సపోర్ట్ చేసిందో మన మినిస్ట్రల్ ఫ్లో అనేది జరగదు ఎస్ బ్లీడింగ్ అనేది జరగదు ఎస్ సో మనకి ఇది ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం ఎండోమెట్రియం మెయింటెనెన్స్ తో పాటుగా ఇంప్లాంటేషన్ జరగడంలో కూడా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనకి ఇది ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ సో నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ జరుగుతుందో మినిస్ట్రల్ ఫ్లో మనకి మినిస్ట్రల్ సైకిల్ లో జరిగే ఆల్ ద ఈవెంట్స్ విల్ బి స్టాప్డ్ ఎస్ సో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి మినిస్ట్రల్ ఫ్లో లో జరిగే ఇన్స్టూ మినిస్ట్రల్ సైకిల్ జరిగే ఈవెంట్స్ అన్ని జరిగి ఆగిపోయాయో ఇంకా దేర్ ఈస్ నో మోర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఎస్ సో మనకి ఎందుకని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఫెర్టిలైజేషన్ ఒకవేళ జరగకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది కార్పస్ ల్యూటియం ఇమీడియట్ గా డీజనరేట్ అయిపోతుంది అండ్ దిస్ ఇంటి దిస్ డిస్ఇంటిగ్రేట్ ద ఎండోమెట్రియం సో ప్రొజెస్ట్రాన్ రావట్లేదు కాబట్టి ఎండోమెట్రియం కూడా మనకి ఏమవుతుంది డిస్ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది సో ఎండోమెట్రియం డిస్ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది కాబట్టి దేర్ విల్ బి మినిస్ట్రల్ ఫ్లో అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అరౌండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మనకి ఫీమేల్స్ లో మనకి మినిస్ట్రల్ సైకిల్ ఆగిపోతుంది దీన్ని మనం ఏంటాం మెనో పాజ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ సైక్లిక్ మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ ఎస్ సో ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఫీమేల్స్ లో మనకి ప్రాపర్ గా ఇది జరుగుతుంది ఎటువంటి ఇష్యూస్ అనేవి కూడా లేవు మినిస్ట్రల్ సైకిల్ లో ఎస్ మినిస్ట్రల్ సైకిల్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళలో రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అనేది నార్మల్ గా ఉందని అర్థం ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఒకవేళ మినిస్ట్రల్ ఫ్లో అనేది ఆగింది అనుకున్నట్లయితే మేబీ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వచ్చు లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎస్ 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 నెక్స్ట్ సో మెనిస్ట్రల్ సైకిల్లో నెక్స్ట్ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెనిస్ట్రల్ హైజీన్ అని చెప్పి మనకి ఎన్సీఏటీలో ఒక బాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే మెనిస్ట్రల్ మెనిస్ట్రేషన్ జరిగేటప్పుడు ఎస్పెషల్గా కొంత హైజీన్ అండ్ శానిటేషన్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్స్లో మనకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు లేదంటే హోమ్ మేడ్ ప్యాడ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు అండ్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మనకు ఆ ప్యాడ్స్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ రీప్లేస్ చేసిన ప్రతిసారి వాటిని ప్రాపర్ డిస్పోజల్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటిలో బ్లీడింగ్ బ్లడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దే మే కాజ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో సో దాని వలన వాటిని ప్రాపర్ గా వ్రాప్ చేసి ఆ తర్వాత వాటిని డిస్పోజ్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అది నాప్కిన్స్ ని చేంజ్ చేసే ప్రతిసారి కూడా వూ షుడ్ హ్యావ్ టు వాష్ ద హ్యాండ్స్ ప్రాపర్లీ ఎస్ మనకి చేతుల ద్వారా మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే అవకాశం లేకుండా మనకి హ్యాండ్స్ ని ప్రాపర్ గా వాష్ చేసుకోవాలి ఎస్ నాన్న నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వూ షుడ్ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ఇంప్లాంటేషన్ Yes, yes, yes.
సో కోపలేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇన్సెమినేషన్ జరుగుతుంది కదా సో ఇన్సెమినేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది మేల్ రిప్రెక్ సిస్టమ్ నుంచి ఫీమేల్ రిప్రెక్ సిస్టమ్కి మనకి స్పోమ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యాయి అండ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మేల్లో ఉండే స్పోమ్స్ అనేవి మొటాయిల్ అని చెప్పుకుంటాం ఓవం నాన్ మొటాయిల్ ఓవం మూవ్ అవ్వలేదు స్పోమ్స్ మాత్రమే మొటాయిల్ ఎందుకంటే స్పోమ్స్లో మనకి లోకోమోటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ప్లాజల్లో ఉంది అదే మరి ఓవంలో ఎటువంటి లోకోమోటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా లేవు సో మనకి హ్యూమన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే లార్జెస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఓవం ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ మొటాయిల్ అండ్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్పోమ్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ఏ మొటైల్ వన్ అయితే మనకి ఇది గ్రాడ్యువల్గా మనకి ఏమవుతుంది స్పోమ్స్ అనేవి ఫీమేల్ సిస్టమ్లో స్విమ్ చేసుకుంటూ సెర్విక్స్ నుంచి యూట్రస్కి యూట్రస్ నుంచి ఫైనల్గా ఆంపిల్లా రీజన్కి వచ్చాయి ఎస్పెషల్గా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆంపిల్లాకి ఇస్తమిస్కి మధ్యలో జంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్ ఆంపిల్లరీ ఇస్తమిక్ జంక్షన్ దగ్గరికి మనకి రెండు స్పోమ్ అండ్ ఓవం రెండు కూడా సైమెంటేనియస్గా రావాలి ఎస్ ఫస్ట్ ఓవం వచ్చేసి తర్వాత ఎప్పుడు ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత స్పోమ్ వస్తానంటే కుదరదు నాన్న సో స్పోము ఓవము రెండు కూడా సైమెంటేనియస్గా ఆంపిల్లరీ జంక్షన్కి వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఆల్ ద మనకి ఆల్ కోపలేషన్స్ మే నాట్ లీడ్స్ టు ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎస్ సో మనకి కోపలేషన్ జరిగిన ప్రతిసారి కూడా ఫెర్టిలైజేషన్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఎస్ స్పోర్ము ఓవము రెండు కూడా మనకి ఒకే టైంలో వచ్చినట్లయితేనే మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఎస్ మనకి ఇంకోటి ఇంకొక విషయం చెప్పుకుంటాం బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్లో కాంట్రాసెప్షన్ అని చెప్పుకుంటాం సో కాంట్రాసెప్షన్లో చెప్పుకునేటప్పుడు న్యాచురల్ మెథడ్స్లో ఒక మెథడ్ చెప్పుకుంటాం ఏమంటాం మనకి ఏదైతే మినిస్ట్రల్ సైకిల్ ఉంటుందో మినిస్ట్రల్ సైకిల్లో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫోర్టీన్త్ డే ఒబ్బులేషన్ జరుగుతుందని సో ఫోర్టీన్త్ డేకి ఒక త్రీ డేస్ ముందు అంటే టెన్త్ డే నుంచి ఫోర్టీన్త్ డేస్కి ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత అంటే సెవెంటీన్త్ డే నుంచి సో ఈ సెవెన్ డేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం అంటాం ఫెర్టిలిటీ పీరియడ్ అంటాం సో ఒకవేళ ఈ టైంలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కప్పుల్ కానీ కలిసినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఫెర్టిలైజేషన్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ సో ఈ టైంలో మనకి ఫెర్టిలై మనకి కాపులేషన్ కానీ అవాయిడ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ మనకి ఓమ్ అండ్ స్పోమ్ కలిసే అవకాశాలు ఉండదు కాబట్టి ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం దీన్ని మనం అంటాం పీరియాడిక్ అబ్స్టినెన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఎస్ 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 నాన్న సో నెక్స్ట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే సో అందుకోసమనే ఆల్ కోపులేషన్స్ నాట్ లీడ్స్ టు ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ మెయిన్ కంటెంట్లో మెన్షన్ చేయలేదు బట్ మనకి సమ్మరీలో మెన్షన్ చేశాడు వాట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఎస్ సో సైట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈస్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ఇస్తమస్ అండ్ యాంపిల్లా సో యాంపిల్లరీ ఇస్తమిక్ జంక్షన్ దగ్గర ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పుకుంటాం ఎస్ 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 నాన్న నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఫెర్టిలైజేషన్లో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది సార్ స్పోర్మ్ అనేది ఓవంతో మనకు ఫ్యూజ్ అవుతుంది దీన్ని ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం ఎస్పెషల్గా హ్యూమన్స్లో మనం ఫెర్టిలైజేషన్ ఏమంటాం సార్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ నేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సెప్షన్ మరి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఏమంటాం కాంట్రాసెప్షన్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి కన్సెప్షన్ ఈజ్ ఫెర్టిలైజేషన్ కాంట్రాసెప్షన్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ మరి ఏమవుతుంది సార్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఓవం ఉంటుందో దీని యొక్క ఎన్లార్జీ స్ట్రక్చర్ మనం వేయడం జరిగింది నాన్న సో ఇక్కడ మనకి ఒక జోనా పెల్లిసిడా అనే ఒక లేయర్ని వేయడం జరిగింది సో జోనా పెల్లిసిడా ద్వారా ఓమ్ చుట్టూతా కూడా ఉండే జోనా పెల్లిసిడా ద్వారా మనకి స్పోమ్ అనేది మనకి లోపలికి ఎంటర్ అయింది అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఓమ్ ఒకటే రిలీజ్ అయింది బట్ స్పోమ్స్ మాత్రం కొన్ని మిలియన్స్లో రిలీజ్ అయ్యాయి అయితే ఏ స్పర్మ్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చి ఎస్ దాని యొక్క ఆక్రోజోమ్లో ఉండే సెక్రషన్స్ అంతా కూడా అది రిలీజ్ చేసి ఎస్ సైటో మనకి ఓవం యొక్క సైటో ప్లాజంతో అంటే ఏమంటాం ఊ ప్లాజంతో ఏదైతే ఫస్ట్ మనకి కంబైన్ అవుతుందో ఎస్ ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే స్పో మనకి కంబైన్ అవుతుందో దాని యొక్క న్యూక్లియస్లో ఉండే డిఎన్ఏ మాత్రమే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది మిగతా స్పోమ్స్ ఏవి కూడా ఎంటర్ అవ్వలేవు ఎందుకు సార్ ఎంటర్ అవ్వలేవు అని చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మరి అవి జర్నీలోనే ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే
ఈ కార్టికులర్ గ్రానుల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయిరా ఇవి వామ్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రన్ తో కంబైన్ అవుతాయిరా కంబైన్ అవగానే చూడండి ఈ విధంగా ఇవి మనకి ఇంకా ఎటువంటి స్పోమ్స్ ని కూడా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి చేయట్లా అంటే ఏం చేశాయి సో ఒక స్పోమ్ మనకి ఎంటర్ అవగానే రిమైనింగ్ స్పోమ్స్ యొక్క ఎంట్రీ అనేది ఏమైంది బ్లాక్ అయిపోయింది అంటే ఓన్లీ వన్ స్పోమ్ కెన్ ఫర్టిలైజ్ ద ఓవమ్ మరి ఎట్లాంటి కండిషన్ నే మనం అంటాం మోనోస్పర్మీ అంటాం మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మోనోస్పర్మి కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మోనో అంటే ఏంటి సింగిల్ సో ఎప్పుడైతే ఒక స్పర్మ్ అనేది మనకు ఓమ్ యొక్క సైటోప్లాజంలో ఎంటర్ అయిందో ఇంకా దేర్ కే దేర్ ఈజ్ నో అదర్ స్పర్మ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఊ ప్లాజమ్ ఎందుకు సార్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ కార్టికల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ చేసాయి కాబట్టి ఎస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ద సెక్రెషన్స్ ఆఫ్ యాక్రోజోమ్ సో యాక్రోజోమ్ యొక్క సెక్రెషన్స్ ఏం చేస్తాయి మనకి ఓమ్ యొక్క సైటోప్లాజం ద్వారా మనకి వెళ్ళి అండ్ మనకి జోనా పెలిసిడానికి మనకి బ్రేక్ చేసుకుంటూ అండ్ తర్వాత ఓమ్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా ఇవి మనకి ఏం చేశాయి డిజాల్వ్ చేశాయి డైగెస్ట్ చేశాయి అండ్ ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఓమ్ ఉందనుకుందాం సో నెక్స్ట్ స్పోమ్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకుందాం ఎస్ ఎస్ నాన్న సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఓవం లో మనకి ఏవైతే సెల్ ఉంటుందో సో ఓవం యొక్క న్యూక్లియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పినట్లయితే ఏం చెప్పుకుంటాం సెకండరీ స్పర్మటోసైట్ గా ఉంటుంది ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు సెకండరీ ఫెర్టిలైజ్ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్ గానే జరుగుతుంది అయితే ఈ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్ లో ఉండే న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది మియాసిస్ టూ లో మనకి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది సో మియాసిస్ టూ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ ఎస్ సో మియాసిస్ టూ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు ఇది మనకి సెకండ్ పోలార్ బాడీ గాను అండ్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఓమ్ గా ఈ విధంగా రెండు న్యూక్లియస్ మనకి ఇది ఫామ్ అయ్యాయి అయితే గుర్తుపెట్టుకున్నాన ఈ డివిజన్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది సార్ మియాసిస్ టూ సెకండ్ మియాటిక్ డివిజన్ అనే దానికి ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్ స్పర్మ్ యొక్క హెడ్ వచ్చి ఎప్పుడైతే ఓమ్ యొక్క ప్లాస్మా క్రాస్ చేసుకుని లోపలికి ఊ ప్లాజంలోనికి ఎంటర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ టైంకి మనకి ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఇది కంప్లీట్ అవ్వలా మియాసిస్ టూ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ టిల్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్పామ్ ఈజ్ మనకి బ్రేకింగ్ ద జోనా పెలిసడా బ్రేకింగ్ ద ప్లాస్మా బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే సైటో ప్లాస్మాలోకి ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఇది బ్రేక్ అయింది బ్రేక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది సార్ ఇక్కడ వామ్ యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది ఇట్ విల్ కంబైన్స్ విత్ ద స్పామ్ యొక్క న్యూక్లియస్ సో దాట్ సో ఓమ్ యొక్క న్యూక్లియస్ స్పర్మ్ యొక్క న్యూక్లియస్ రెండు కూడా ఒకదంతో ఒకటి ఫ్యూ మార్క్స్ ఫ్యూజ్ అవడం ఏమయ్యాయి ఎస్ జైగోటిక్ న్యూక్లియస్ ని ఫామ్ చేశాయి ఈ జైగోటిక్ న్యూక్లియస్ ని మనం ఏమంటాం సింక్ క్యారియో అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో ఈ విధంగా ఫైనల్లీ ఒక సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉండే ఒక జైగోట్ ని మనకి ఫామ్ చేశాయి సో మనకి ఇక్కడ జైగోట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంట ఎన్ని ఉంటాయి సో స్పర్మ్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం హ్యాప్లాడ్ కండిషన్ ఉంటుంది అండ్ ఓమ్ అనేది కూడా హ్యాప్లాడ్ కండిషన్ ఉంటుంది ఎన్ ప్లస్ ఎన్ రెండు హ్యాప్లాడ్ కండిషన్స్ అనేవి మనకి కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ కండిషన్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఎస్ మనకి ఇది డిప్లాడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని సార్ అంటే ఎస్ ఇట్ విల్ బి ఎస్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటాం లేదంటే ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఎందుకంటే జేగోట్ ఇస్ ఏ డిప్లాయిడ్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకున్నా సెకండ్ మ్యాటిక్ డివిజన్ అప్పుడు జరిగింది సార్ స్పోర్మ్ యొక్క హెడ్ అనేది దాని యొక్క ఊ ప్లాజంలోనికి ఎంటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది ఎస్ సో మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్ బిఫోర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్ ని ఎస్పెషల్ గా మనం ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం కదా సో ఫెర్టిలైజేషన్ కి ముందు అండ్ ఆక్రోజోమ్ రియాక్షన్ తరువాత ఎస్ సో మనకి మియాసిస్ టూ ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇట్ విల్ అక్కర్స్ బిఫోర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకముందే బట్ ఆఫ్టర్ యాక్రోజోమల్ రియాక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మరి ఫెర్టిలైజేషన్ లో మనకి ఇది ఎన్సీఆర్టీ డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది సో పెరివిటలన్ స్పేస్ అంటే మనకి ఓవం కి అండ్ మనకి జోనా పెలిసిడేక్ మధ్యలో ఉండే స్పేస్ నాన్న ఇందులో మనకి టూ పోలార్ బాడీస్ ఉంటాయరా ఎస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చెప్పుకోవాలి ఎస్ 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 నాన్న సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో ఏం
XX on this so man game and time male heterogamy XX XY type of sex determination and the one time human beings alone and at the same time syndrome of genetics man could draw so feel a melanoma cost look at a one time yes I think I choose could not like the male low XY and the render a low zone so like a body market produce a gamut set land gamuts produce out a 50% of gamuts low name X chromosome on the and remaining 50% of gamuts low Y chromosome on the and the gamuts very similar go on a dissimilar go on a dissimilar gamuts the name on kick down one of them observe to you America female law parasite and sir female or rendu koda allosomes x a gaza sir and a monkey all the over are with the x chromosomes only and a female laws gametes and a young one i similar oh one jip quantum so on male mochi heterogamy to be sunday and female mochi homo gamy to be sunday yes you put a written man of shoes chase not like the x x and a female next x x and a may again female next x y and a male and again you could go down x and y second man of their chest net like the 50 percent of all springs a condition which have custom to the females daughters they have custom to the and remaining 50 percent of all springs they have custom to the yes males they have custom to the yes males they have so mark it up their chest net like the my sex of the baby then with the different out on the side sex of the baby mother may the depend our law sex of the baby will depends on the father in the country mother is a homogametic and father is a heterogametic so done well man i am of their chief sir and a yes sex of the baby depends on the father but not on the mother in the country mother is a homogametic cabot and father is a heterogametic cabot yes yes nana are the main account now yes 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 next after what man choose connect like the फर्टिलाइजेशन लो मान की ग्रैजुअल का फर्टिलाइजेशन जरिए इन दरवाजा था मान की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लो ग्रैजुअल का माइटोटिक डिजीज़ जरिए था आई तो ये माइटोटिक डिजीज़ जरिए ना वाला ये वाइट है सेल्स फॉर्म होते ना है विटने वन टाम ब्लास्टोमेर संटाम एंड इनका उनके गुट्टे पेट कौन � cleavage and chip on time first cleavage second cleavage third cleavage fourth cleavage so i have done that so i have done that was going to like the one cell stays and they got into two cell stays four cell stays eight cell stays 16 cell stays and then form in the i think a special guy a to 16 cell stays a day to undo do the number and tom marjula and tom so he marjula chodan k with a gun to this are solid ball of cells he with a gun एक सालिड बॉल ऑफ सेल्स का उन्तुं दी नेक्स्ट मारिला ने चेंज फॉर्म होते हैं सर मारिला लो ग्रैजुअल का वक्वाई पो कुछ उस स्पेस लाग फॉर्म होते हैं ना सो फॉर्म आउट वाले इधर ग्रैजुअल का चोड़न के वधन का उन्तुं दी सर एंटे यस ना ना मान की दो का स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म होते हैं ना सो ये सिस्ट ने मने ये मंटा मंटे ब्लास्टोस सिस्ट एंड जेपी चिप पुंटा हम सो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स ये देते हैं उन दो मारिया लोन उन्चे नेक्स्ट स्टेज ऑफ इम्प्रियनिक डेवलपमेंट फॉर्म है इन्दी दैट इज़ द ब्लास्टो सिस्ट आई थे ब्लास्टो सिस्ट लो मान के वो कमोल ना कुन्ने सेल्स होने ना ना ये सेल्स ने मने ये मंटा हम इन्नर सेल मास एंड जेपी चिप कुंटा हम एंड आधे वेदनगा वो चुट्टो वो के एक्टो डर्मला उन्द का था मर दीन मने ये मंटा हम सार प्रोफेक्टो डर्मंटा हम गुट्टे पेट कोण्डे ब्लास्टो सिस्ट लो टू इम्पोर्टेंट टर्म्स चिप कुंटा हम अभी एंड सर एंटे वन इज़ द प्रोफेक्टो डर्मन चिप कुंटा हम प्रोफो future law it will forms the embryo embryo the part guy embryo to the one day extra embryonic membranes and jip quantum amnion allan toys korean yolk sac in all go code account for more than a inner cell mass which for more than a water but again embryo coda inner cell mass which for more than the and trophecto derman at the end yes and sir yes man get the trophecto derman at the money implantation law use out in the yes it will be gets attached to the endometrium of 
wall of uterus and jip kuntam so that man final game out in the inner cell mass is gradually differentiation out in the into the embryo good to bet konde and east stage name and terms are blastocyst stage and term and author about the either man complete guy uterus low man implantation jarik both in the so author about my uterine cells and a gradual get well up a blastocyst complete the wall of uterus long will be in the and if phenomenon of an amount of people's quantum implantation and term implantation of any day it will leads to pregnancy and in the look on a finger like projections and a mark form of the vietnam and on time chorionic will i any chip quantum yes yes very good very good next author of a choose could not let us so fertilization events and you could a monkey and set level and jerry in the second one of their chest net like the blastocyst and a the implantation jaru to the so blastocyst implantation jerry get up to even the finger like projection but i'm jerry in the jip quantum next author of the man just gonna let the pregnancy and embryonic development in jip quantum so the finger like projections which are forming from the trophy of blast with number and i'm chorionic well and i'm so many kids uterine tissue and maternal blood here and do quota proper gamma and get around out i so many next to the robot observe chills in the end and a chorionic well i am a the one i o chorionic well i and uterus you cut tissue here and do quota walk then it's a walk to enter digital out a yes so here and do quota walk then the walk to enter digitation form a e final gun okay important structure and form just a that is called as the placenta and chip quantum so e placenta is the structural and functional unit between the embryo and mother so mother key and baby key majulo work structural and functional unit on it on to the transportation of substances course and hormones production course on so the name and and um placenta and a chip quantum yes 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 next i think that the placenta to part of the umbilical cord and the quality point on a cord of blood vessels between the placenta and embryo they don't know the number k umbilical cord and quota chip quantum next i think my placenta yuck a function center star good to bet corner now placenta con important functions everyone is already in the first baby covers an oxygen knee and baby covers in a nutrients day money to the supply just in the and embryo ninja money to form a year metabolism or a form a year my carbon dioxide me and at the same time excretor waste near in it nicola remove just in the yes so when the materials in the pump is in the corner it is in this course not a transportation of materials from and can use out in the next tarvata placenta will be connected through the embryo through a cord of blood vessels the number and um umbilical cord and jp chip conam so it then cost use out in the transportation of substances use out in the and in coca important centers are and a it can also act as the endocrine tissue in the current day mark first to three months of the pregnancy law monkey प्रोजेस्ट्रोन और मैं अकड़न चोच चंदे मानिक कार्पस ल्यूटेम नून चोच चंदे बट इकड़ अकड़न चोस चंदे मानिक प्लासेंटा नून चे वास चंदे सो मानिक बाटे तो पार्ट का इनका कोने हार्मोन्स मानिक प्रोड्यूस होते चंदे हेचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक कोनाडोट्रोपिन एंड हेचपीएल ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन एंड � रिलाक्सिंग प्लासेंटा नुच रावट ले दो रिलाक्सिंग ओवर इन नुच प्रोड्यूस आउट नी गुत्ते पेट कौन दी मान के प्रार्थ मान के प्लासेंटा नुच जेमे मस्त नहीं हिचसीजी हिचपीएल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रान ये भी मात्र में मस्त नहीं रिलाक्सिंग ने देखना चाहिए नी ओवर इन नुच चाहिए नी Yes, next to the other choose to not like the in the chip on a hit CZ HPL and over in just relax in if you put a produce out there sir female slow especially got pregnancy time low matter my produce out I yes money can make it a year time look what are you money to produce of a woe next I tell we hormones to part again going to hormones ship quantum east frozen sunny project strong sunny caught is all you product and what I rocks in a even a quota maternal blood low especially got yes these all are increased many folds in maternal blood so mother yaka body low if it's all like one quantity to make produce out there if it didn't cost me use out there sir baby sarga grow out on cost them and mother loads are gay metabolic changes in regular chairs to one don't cost them and pregnancy maintain chair don't cost them we done it cost them he hormones and nicola chala echo quantity low especially female pregnancy time low produce out and jip quantum 
yes next a tarvata yes manaku already telusu inner cell mass anedi embryo kinda transform avutundani and a tarvata embryo ga transform ayin tarvata mana human beings em cheptuntam triploblastic yes maniki triploblastic ani cheptuntam enduku triploblastic annam endukante manlo three germ layers ane untayi kabatti mari manlo form ayya three germ layers enti sir one is the ectoderm and adhe vidhanga endoderm and aa rendu inti madhyalo mesoderm maniki ee three germ layers untayi kabatti tree ante three germ layers untayi kabatti so ikkada manaku first ectoderm anedi form avutundi yes first maniki ectoderm form avutundi ectoderm form ayin tarvata malli endoderm form avutundi endoderm form ayin tarvata నెక్స్ట్ మనకి మీసోడర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎక్టో అండ్ ఎండోడర్మ్ అంటాం సో మనకి ఈ త్రీ లేయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వీటి నుంచి ఆల్ ద టిష్యూస్ ఇన్ ద బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ తీసుకున్నా కనెక్టివ్ టిష్యూ తీసుకున్నా మస్కులర్ టిష్యూ తీసుకున్న నర్వస్ టిష్యూ తీసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా ఈ జర్మ్ లేయర్స్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్టోడర్మ్ ఎండోడర్మ్ మీసోడర్మ్ వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఎపిథీలియల్ లేయర్స్ అనేవి కామన్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ తర్వాత మీసోడర్మ్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మస్కులర్ టిష్యూ మనకు ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఎండోడర్మ్ నుంచి మిగతా అవన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటా ఎస్ ఎస్ నా సో మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎక్టోడర్మ్ అనేది త్రీ జర్మ్ లేయర్స్ నుంచి కూడా ఫామ్ అవుతుంది మన కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది ఓన్లీ మీసోడర్మ్ అదేవిధంగా మస్కులర్ టిష్యూ అనేది ఇది కూడా ఓన్లీ మీసోడర్మ్ అదే నర్వస్ టిష్యూ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఎక్టోడర్మ్ అని చెప్పుకుంటాం సో అది మనకి సపరేట్గా లిస్ట్ ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి కొన్ని స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి మనకి ఇన్నర్ సెల్ మాస్లో సో దే హ్యావ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ యాజ్ పొటెన్సీ యాస్ ఈ పొటెన్సీ అనే వాటికి ఎబిలిటీ ఉంటుంది సో మనకి బాడీలో ఉండే అన్ని టిష్యూ అన్ని ఆర్గాన్స్ ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసే కేపబిలిటీ మనకి ఈ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ లో ఉండే సెల్స్ ఉంటుంది సో అందుకోసం మటనే ఉంటా అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అన్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ మటనే స్టెమ్ సెల్స్ అని చెప్పుకుంటాం yes and ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్‌మెంట్ చెప్పుకోవాలి yes ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్‌మెంట్ లో మేజర్ ఫీచర్స్ లో మనకి 9 మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాబట్టి yes we can divide the 9 months నైన్ మంత్స్ని కూడా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఈ నైన్ మంత్స్ని కూడా ఈచ్ త్రీ మంత్స్ ఒక ట్రైమిస్టర్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ని ట్రైమిస్టర్స్ ఉంటాయి సార్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ సో ఈచ్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి సార్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి సో టోటల్గా నైన్ మంత్స్ సో దిస్ ఇస్ ద ట్రైమిస్టర్ అండ్ మంత్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి త్రీ మంత్స్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో త్రీ మంత్స్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో త్రీ మంత్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి గెస్టేషన్ పీరియడ్ మనకి జనరల్గా వేరే ఆర్గనిజమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డాగ్స్లో అయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ డేస్ ఎలిఫెంట్స్లో అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ మంత్స్ ద మ్యామల్ విత్ ద లాంగెస్ట్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పుకుంటాం అదే క్యాట్స్లోకి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ టు సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ డేస్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ అని చెప్తాం అయితే ఈచ్ మంత్లో కూడా ఏమేమి జరుగుతాయి ఎస్ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో హార్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి బేబీ మనకి బతికుందా లేదా లేకపోతే మనకి బేబీ ఫామ్ అయిందా లేదా ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కెన్ బి డిటెక్ట్ బై హార్ట్ సౌండ్స్ కేర్ఫుల్లీ సో హార్ట్ సౌండ్స్ వినడం వల్ల మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమయ్యాయి సార్ ఎస్ లిమ్స్ అండ్ డిజిట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అన్నాడు ట్వెల్వ్ వీక్స్ అంటే ఎక్కడ థర్డ్ మంత్ గురించి చెప్తున్నట్లు అర్థం అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఫామ్ అయిపోయాయి అంటున్నాడు అండ్ బేబీ ఫస్ట్ టైం కదలడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది సార్ ఎస్ బేబీ ఫస్ట్ టైం కదలడం ఫిఫ్త్ మంత్లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ హెడ్ మీద హెయిర్ కూడా మనకి అదే టైంలో స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 24 ఫోర్ వీక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ అంటే సిక్స్త్ మంత్ అని చెప్తున్నాడు సో సిక్స్త్ మంత్లో ఏమని జరుగుతున్నాయంట మనకి హెయిర్ మీద హెయిర్ అనేది బాడీ మీదే కాదు మనకి బాడీ మీద కూడా హెయిర్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ ఐలిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐలిడ్స్ సపరేట్ అయ్యాయి అండ్ బేబీకి
పాలిటీషన్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మంత్లో హార్ట్ ఫార్మేషన్ సెకండ్ మంత్లో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి లిమ్స్ అండ్ డిజిట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి థర్డ్ మంత్లో మనకి మేజర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ఫిఫ్త్ మంత్లో హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ అండ్ తర్వాత సిక్స్త్ మంత్లో మనకి ఎస్ ఎస్ సో ఫిఫ్త్ మంత్లో హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్తో పాటుగా ఫస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫీటర్స్ కూడా చెప్పుకుంటాం సిక్స్త్ మంత్లోకి వచ్చేసరికి బాడీ మీద కూడా హెయిర్ ఫామ్ అయింది ఐలిడ్స్ సెపరేట్ అయ్యాయి అండ్ ఐ లాసెస్ కూడా ఫామ్ అయ్యాయి ఎస్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి యావరేజ్ డ్యూరేషన్ ఎంత నైన్ మంత్స్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ దీన్నే మనకి గెస్టేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పుకుంటాం సో గెస్టేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎస్ మనకి పార్చురేషన్ ఆఫ్ ద బేబీ జరగాలి అంటే డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ అనేది జరగాలి గ్యాస్ నాన్న సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యూటరస్లో మనకి కొన్ని విగరస్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేది జరుగుతాయి సో ఇది మనం ఏమంటాం పాత్రిషన్ అంటాం చైల్డ్ బర్త్ అంటాం లేదంటే డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇందులో ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి బేబీ కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిందో సో బేబీ కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫుల్లీ ఫామ్డ్ బేబీ నుంచి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్లాసెంటా నుంచి ఒక స్మాల్ మనకి సిగ్నల్స్ అనేవి మనకి సెండ్ అవుతాయి ఎక్కడికి సెండ్ అయ్యేసారంటే మనకి నర్వస్ సిస్టమ్కి అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫీటర్స్ అండ్ ప్లాసెంటా ఈ రెండు కూడా సిగ్నల్స్ని పంపించాయో ఈ సిగ్నల్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాయి ఎస్ నాన్న మనకి ది విల్ వర్క్స్ ఆన్ ద మెటర్నల్ పిట్యూటరీ సో ఫస్ట్ మనకి యూటరస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి సో యూటరస్ ఏమైంది సార్ మైల్డ్ కాంట్రాక్షన్స్ చూపించింది ఫస్ట్ మనకి ఈ రెండు ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ పంపించాయో యూటరస్ స్లోగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సో యూటరస్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మెటర్నల్ పిట్యూటర్ గ్లాండ్ ఎస్పెషల్గా పోస్టీరియర్ పిట్యూటర్ రీజన్ ఏదైతే చెప్పుకుంటామో సో పోస్టీరియర్ పిట్యూటర్ అనేది మనకి అది ఎగ్జైట్ అయ్యి అది యాక్టివేట్ అయ్యి ఆక్సిటోషన్ మనకి రిలీజ్ చేసింది ఎస్ సో దీన్ని మనం ఏంటాం పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఎస్ దెన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరో హైపోఫైసిస్ సో మరి ఆక్సిటోషన్ ఏం చేస్తుంది సార్ మనకి ఇక్కడ యూటరస్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ చాలా మైల్డ్గా జరిగింది కదా లేదు నేను ఆక్సిటోషన్ పంపిస్తున్నా ఇంకా ఎక్కువ కాంట్రాక్షన్ చేరుపు అంటే మైల్డ్గా స్టార్ట్ అయిన కాంట్రాక్షన్ కాస్త గ్రాడ్యువల్గా స్ట్రాంగ్ కాంట్రాక్షన్ అయింది సో ఫస్ట్ మైల్డ్గా స్టార్ట్ అయింది సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యాంటీ పోస్టీరియర్ పిట్యూటర్ యాక్టివేట్ అయింది ఆక్సిటోషన్ రిలీజ్ చేసింది ఆక్సిటోషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి యూటరస్ మీద యాక్ట్ చేసింది మళ్ళీ ఇది మన కాంట్రాక్షన్ ఇంకా పెరిగింది సో ఇది పెరగడం వల్ల ఇక్కడ దీనికి ఇంకా స్టిమ్యులస్ పెరిగింది సో మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ ఆక్సిటేషన్ పెరిగింది సో ఒకవైపు నుంచి స్టిమ్ మనకి స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ పెరిగే కొద్దీ ఆక్సిటోషన్ డోస్ పెరుగుతుంది ఆక్సిటోషన్ డోస్ పెరిగే కొద్దీ మళ్ళీ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది అంటే దీస్ టూ ఆర్ గెటింగ్ ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం సో ఈ విధంగా ఈ రెండింటి మధ్య కూడా స్టిమ్యులేట్ రిఫ్లెక్స్ అనేది జరుగుతూ 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 ఉంటుంది ఫైనల్గా వెరీ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ కాంట్రాక్షన్స్ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ సో దానివల్ల బేబీ విల్ బీ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద యూటరస్ అని చెప్తాం దట్ ఈస్ త్రూ ద బర్త్ కెనాల్ బర్త్ కెనాల్ ఏమని చెప్పుకుంటాం ఎస్ బర్త్ కెనాల్లో సర్వేకల్ కెనాల్ ప్లస్ వెజైనా అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అయితే ది ప్రాసెస్నే పార్చురేషన్ అంటాం అయితే కాసేపటి తర్వాత ఏమవుతుంది ప్లాసెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఎక్స్పెల్ అవుట్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు డాక్టర్స్ మనకి డెలివరీని ఇండ్యూస్ చేయడం కోసం ఏ ఏ ఇంజెక్షన్స్ చేస్తారు ఎస్ డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫీమేల్లో డెలివరీ అనేది సరిగ్గా జరగకపోయినట్లయితే ఇట్లా మనకి ఈ యూటరస్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ స్టిమ్యులేట్ చేసి చేసే అంటే లైక్ ఆక్సిటోసిన్ లైక్ ఇంజెక్షన్స్ని మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఎస్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి లాక్టేషన్ గురించి చెప్పుకోని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇంకొక పాయింట్ అనేది మనకి పాత్రేషన్ గురించి మెయిన్ కంటెంట్లో ఇవ్వలేదు మనకి ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ మనకి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ న్యూరో ఎండోక్రైన్ మెకానిజం న్యూరో ఎండోక్రైన్ మెకానిజం ఎందుకన్నా ఎండోక్రైన్ ఎందుకంటే ఆక్సిటోషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూరో అని ఎందుకన్నా ఎందుకంటే సిగ్నల్స్ అనేవి మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఈ సిగ్నల్ మనం ఏంటాం ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం సో ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ ప్లస్ ఆక్సిటోషన్ ఈ రెండు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనకి న్యూరో ఎండోక్రైన్ మెకానిజం అని చెప్పుకున్నాం ఎస్ ఎస్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఆక్సిటోషన్ మాత్రమే క
yes and aa tarvata mari female birth anedi jarigina tarvata baby ni delivery ayin tarvata next mother la unde mammary glands em avutayi sir ivu manaki differentiate avutayi differentiate ayi pregnancy time lo manaki milk ni produce chestayi eppudu by the end of the pregnancy yes so pregnancy and a time lo mari ee process ni em antam production of milk by, by the mammary glands of the mother lactation ani cheptam ee lactation dwara milk ni enduku produce cheyali sir baby ki feeding kosam baby ki nutrition kosam aithe special ga manam chusukunnatlaite pregnancy jarigina tarvata initial days of lactation lo chusukunnatlaite mother lo manaki yes edaithe milk produce avutundo milk produce during the initial few days of lactation dinam anantam కొలెస్ట్రామ్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ఈ కొలెస్ట్రామ్ మనకి బేబీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇందులో ఒక యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద ఐజిఏ ఇమ్యూనోగ్లోబిలిన్ ఆల్ఫా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి బేబీకి చాలా చాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్లో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్యాస్ నాన్న సో ఆ యాంటీబాడీస్ ఏంటి సార్ అంటే ఐజిఏ అని చెప్పుకుంటాం సో దానివల్ల మదర్ నుంచి బేబీకి ఐజిఏ యాంటీబాడీస్ అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనకి దేనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటాం న్యాచురల్ పాసివ్ ఇమ్యూనిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటాం ఎస్ సో అందువలన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఇన్ఫాంట్ గ్రోత్ ఎస్ సో ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడతో మనకి ఈ ఫ్యూటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది సో అందులో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్లో చోట్ల ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ సో ఇక్కడతో మనకి ఈరోజు టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఎస్ 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 సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో నోట్ షేర్ చేస్తానా ఎస్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఈవినింగ్ లెక్చర్లో మనం ఈ టాపిక్ మీద ఎంసిక్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఎస్ ఎస్ గాయస్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ ఎస్ ఇంకా లేదనన్న చేయాలరా మార్నింగ్ కొంచెం కోకోనట్ వాటర్ తాగేసి వచ్చేసాను ఎస్ ఇంకా ఎవరైనా సెషన్కి లైక్ చేసుకోవాల్సి ఉన్నట్లయితే త్వరగా చేసుకున్నానా అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను మనకి ఏవైతే మనకి ఇది చెప్పుకుంటున్నామో ఇది లెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు ప్రాపర్గా అటెంప్ట్ చేసుకున్నానా మధ్యలో ఎటువంటి డిస్కషన్స్ చేయొద్దురా ఎందుకంటే మనకి ఉండేదే చాలా టైం తక్కువ సో మనకి వన్ షాట్లో ఈ చాప్టర్ మనకి ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బిల్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు టైం సేవ్ చేసుకుందాం ఓకేనా హై మన్ బై బర్త్ ఫామ్ అవుతుందా సార్ లేకపోతే అడల్ట్లో ఫామ్ అవుతుందా లేదు నాన్న అడల్ట్లో స్పెసిఫిక్గా ఫామ్ అవుతుందని కాదు ఇది జస్ట్ ఒక మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంతే ఎస్ 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 నాన్న ఓకే గాయస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నాన్న ఈవినింగ్ మనకి ఈ టాపిక్ మీద ఎంసిక్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాంరా ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ ఈరోజు అయింది కదా సో రేపు బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్ అప్లికేషన్స్ మనకి ఎప్పటి నుంచో అది పెండింగ్లో ఉండిపోయింది రేపు ఈవినింగ్ అది చెప్పుకుందాం రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకోవట్లా ఓకేనా ఎస్ సో రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకోవట్లా ఎస్ నాన్న ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాంరా ఓకే ఓకే ఎస్ ఎస్ నాన్న బయోటెక్నాలజీ రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాంరా బయోటెక్నాలజీ రేపటి సెషన్లో మనం రేపు ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉండదు ఓకేనా ఈరోజు ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ మీద ఎంసిక్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ ఓకే ఓకే ఎస్ నాన్న ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఎస్ క్వశ్చన్స్ రివ్యూల్ చేసేయాలా చెప్పండి రివ్యూల్ చేసేదంటే చేసేద్దాం మీ ఇష్టమే 
అనా దీక్షిత నువ్వేదో సంథింగ్ చెప్తున్నావురా జస్ట్ మినిట్ ఎస్ తప్పు లేదమ్మా అన్నా ల్యాగ్లో ఉన్నామంటే ఒక థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎన్సిఆర్టి లైన్ బై లైన్ ప్రతి లైను చెప్తున్నాం కదమ్మా సో దానివల్ల కొంచెం మరి టూ అవర్స్ మినిమం టైం తీసుకోకపోతే ఎలా రా నార్మల్గా అయితే మనకి ఇవి ఆఫ్లైన్లో చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క టాపిక్ని మనం వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చెప్తాం మరి టూ అవర్స్లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే మరి కష్టమే కదా సో దానివల్ల మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని ఏ పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్నట్లే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి దీక్షిత ఓకేనా లేదు సార్ మాకు పాయింట్స్ మాకు కట్ అయిపోయినా పర్వాలేదు మాకు ఫాస్ట్గానే జరగాలంటే ఇట్స్ యువర్ విస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ఓకేనా సో అది నాన్న మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనకి కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే మరి మినిమం టూ అవర్స్ చెప్తున్నాం ఓకేనా లేదు సార్ మాకు కొంచెం స్లోగా అనిపిస్తుందంటే మరి ఎలా చెప్తే మీరు అలా అలాగే చెప్పుకోవాలి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి మరి అంత గాబరా పడి మనం చెప్పేసుకున్నా ఫస్ట్ థింగ్ అది మనకి ఒక ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ అనేది ఉండాలి సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇలా చేయడం ఓకేనా ఓకే ఓకే ఓకేనా బాయ్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్ లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా అన్ని కవర్ చేసి ఫాస్ట్ గా చెప్పాలంటే చెప్పి వచ్చినాన్న ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ ని నేను వన్ అవర్ లో కూడా చెప్పేగలను బట్ మీరు అర్థం చేసుకుని ఇది ఉంటది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే అందరూ టాపర్స్ ఏ ఉండరు కదమ్మా కొంతమంది టాపర్స్ ఉంటారు కొంతమంది కొంచెం స్లోగా మనకు అర్థమవుద్ది కొంతమందికి చెప్పగానే అర్థమైపోద్ది కొంతమందికి ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలి కొంతమందికి ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ సేపు చేపించాలి మనం అన్ని ఫార్మాట్స్ కూడా చేస్తున్నాం కదా ఓకేనా సో అందరినీ ఉద్దేశించి చెప్తాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా అర్థమయ్యే వాడికి కొంచెం స్లో అనిపించవచ్చు లేదంటే స్లో గా అర్థమయ్యే వాడికి ఫాస్ట్ అనిపించవచ్చు ఓకేనా బట్ మనం అంతే మాత్రం అందరినీ ఉద్దేశించి చేస్తాం కదమ్మా దీక్ష ఓకేనా ఓకే ఓకే సో టైం అనేది ల్యాగ్ అవుతుందని అనుకోవద్దు సో ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే చెప్తామో అంత ఎక్కువగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎస్ ఎస్ సో ఈవినింగ్ సెషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే బాయ్ ఓకే ఓకే నాన్న యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందమ్మా ఓకే ఓకే సో యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఏ టాపిక్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదో ప్రెసెంట్ అవి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నా ఇవి కంప్లీట్ అయిపోగానే మళ్ళీ అవి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే 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 నాన్న బాయ్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నాన్న సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ ఐశ్వర్య ఓకే ఓకే